Esse é o primeiro videocast da Bonita de Pele com plateia. Grita, plateia! <risos> Gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo? É que hoje é o videocast mais especial da nossa vida. Hoje é o dia mais chique da nossa vida. Estamos aqui com ela. Ela que é a primeira deputada federal negra e trans eleita no Brasil. A vereadora mais votada do Brasil em 2020. Por dois anos foi a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo. Ela também é a nossa futura presidenta. Ela é uma diva. Ela tem a pele belíssima. Ela joga o cabelo como ninguém. Ela é Erika Hilton! <risos> podia ser uma sagitariana pra desestruturar esse videocast. Olha, que bom que estou desestruturando <risos> esse videocast. Sagitarianos gostam dessa energia, desse caos, o né? Caos. Sagitários vibra no caos. Então, oi, plateia! Obrigada! <risos> Perfeita! E obrigada a você também pelo convite, meu a amor. Érica. Que alegria estar tá aqui com você. Que você aqui. Um prazer imenso, de verdade. Bom, hoje vamos falar de beleza, vamos falar de moda. Vamos falar de muitas coisas, Érica. Chique, que bom. É bom pra dar uma desopilada, né. Pra dar uma desligada da rotina caótica e frenética que eu levo com os assuntos sérios. Mas também no Congresso, que é um lugar tão hostil e que carente de beleza, né? Tem que falar sobre isso também, é um lugar de muita gente feia. Eu acho que a maldade, ela é feia. A maldade, ela é atrelada a essa estética ruim. Então é bom poder falar de belo, poder falar de coisas leves, poder falar de coisas que eu gosto também. Eu sempre repito isso, né? Eu acho que eu faço a política com a seriedade que ela merece ser feita. Acho que não dá pra brincar quando o assunto é política. Mas eu acho que dá pra inovar quando o assunto é política. Dá pra trazer outras vertentes e novas formas de fazer política. Então eu acho que eu faço política também com beleza, com moda, com jovialidade, até para tentar trazer mesmo as pessoas para esse lugar. Então, para mim, é sempre muito prazeroso quando eu posso sentar e falar sobre outras coisas que não só as durezas e os desafios da vida e do meu trabalho e dos enfrentamentos cotidianos que a gente faz. Isso me humaniza também, sabe? Isso me torna viva. Eu lembro que tá… Existe esse lado, que é realmente muito difícil. Mas existem outras coisas que são boas. E me dão um gás, me, me fortalecem pra estar tá lá. Então vai ser um prazer falar sobre essas coisas. Amei. Que bom que você falou isso, porque eu tava muito insegura quando eu tava fazendo esse roteiro. Será que eu posso perguntar coisas de beleza? Será que eu posso perguntar coisas de look? Tenho que ser super inteligente aqui em tu... Porque às vezes a gente acha que falar disso não vai ser inteligente. Mas também faz parte da nossa vida, né? Das coisas que a gente ama, que Sim. fazem a gente ser quem a gente é. É, não. Eu acho que tem esse lugar. Muitas das pessoas, quando elas não me conhecem, elas têm uma imagem de que eu sou uma pessoa extremamente séria, que eu só falo daquele jeito o tempo todo. E depois quando elas me reconhecem de fato e vem é o que você falou na sua introdução. Sagitariana, Total. meu amor. Não tem como, eu sou a pessoa mais louca, perturbada, maluca do mundo. <risos> e eu acho que essa seriedade, esse lugar de ser vista com seriedade é importante, mas eu acho que quebrar isso também, poder mostrar outras facetas, se apresentar com outras roupagens, é fundamental exatamente pra isso. Eu volto nessa tecla. Humanização. A política é dura, é o ó, é chata, é dificílima. E ela desumaniza a gente, porque ela coloca a gente num embate tão severo. O tempo inteiro, você tem que mover as peças do, do tabuleiro. Você tem que entender tudo aquilo que tá colocado. Poder fugir disso também é dizer que a gente existe em outros lugares e que a gente tem coisas que a gente gosta e que são elas que mantêm a gente viva. Porque se não fossem essas coisas, talvez não fosse possível suportar o que é a política e o, que ela, e, 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 e o tamanho que ela tem na minha vida, o impacto que ela tem na minha vida o impacto que ela tem no meu emocional. Então é quando eu posso fugir pra rotina de skincare, pro autocuidado, pra voltar pra mim mesmo, pro meu cabelo, pra minha pele. São esses momentos em que eu me percebo e eu falo tá, eu tô aqui, é difícil, é o ó. Mas existem momentos que são bons e, eu, e, e lutar naquele espaço difícil é tentar garantir que todo mundo tem o um mínimo de momentos bons, né? Então uhum. poder fugir um pouco e poder… E fica à vontade, viu? Não fica tensa, relaxa. Fale sobre o que você quiser, pergunte o que você quiser. Seja boba seja fútil, porque a futilidade também tem a sua potência. Ai, gente, eu até que tinha colocado na primeira pergunta que eu tô muito nervosa. Tá. Antes de você chegar, eu tava assim, muito nervosa. Então já queria começar te perguntando o que, que você dá de dica pra gente quando a gente tem que falar entrevistar, jogar um cabelo numa pessoa ó, entendeu? <risos> Falar, eu não tolerarei! Uma dica pra pessoa não ficar nervosa. Como que, se, como que você se prepara? Olha, eu não sou uma pessoa do preparo. Eu não preparo nada. Eu nunca me preparo. As pessoas acham que eu preparo falas. As pessoas… Eu não me preparo, eu sou freestyle. Eu vou e eu faço, eu não sei o que vai acontecer. Até porque lá, não tem muito o que se preparar. Porque você não tem rotina e você não tem roteiro. Uhum. Acontece, e cada dia acontece uma coisa. Mas uma coisa que eu acho que é infalível 
é a confiança em você. A confiança no que você tem de, de bagagem, nos seus próprios conhecimentos, naquilo que você construiu pra estar naquele lugar. Se você tá aqui hoje, na frente de um podcast, pra falar sobre pele, skincare, beleza, etc., é porque você tem uma trajetória, você tem uma jornada. Ainda que possa sentar uma especialista sobre determinado assunto na sua frente, você tem alguma coisa pra agregar, pra trocar com aquilo. Eu acho que às vezes as pessoas são boicotadas pela insegurança, pelo medo de errar, pela cobrança excessiva, pelo julgamento. Eu acho que abrir mão disso é a dica mais preciosa que eu posso dar. Porque, obviamente, quando eu tô ali de fronte com aquela gente horrorosa, com aquele monte de câmera, colocada pros os olhos do Brasil voltados pra mim, eu tô sujeito a uma série de julgamentos. Eu tô sujeito a uma série de coisas que não podem ser de acordo com o que as pessoas que estão acompanhando esperam. Mas eu ligo um grande foda-se. Eu falo, <risos> eu estou aqui para cumprir o meu papel. Eu sei que eu tenho algo a entregar. Pode que não seja o algo mais maravilhoso ou bom para todo mundo. Mas quem que vai fazer algo que seja bom para todo mundo? Isso daí é uma ingenuidade ridícula, absurda. Ninguém nunca vai fazer algo que é bom para todo mundo. Porque a sociedade é composta pela diversidade, pela pluralidade. Então ser plural é isso. O que eu gosto, você não gosta. O que o outro gosta. Mas eu confio naquilo que eu tô fazendo. Eu confio no que me levou até ali. Eu confio na minha bagagem. E eu olho para aquela gente e eu sinto pena até, com paixão, que é diferente de cada cenário. Eu tô falando um pouco da minha realidade, mas pode <risos> cada um aplica na sua. Mas eu olho e eu falo que gente uó, que gente, que gente nada. Mas peles horrorosas. Não, não vamos falar de pele ali. É. Falar de pele ali Aí. é fechar, interditar. É. Tem que fechar e mandar todo mundo diretamente pra uma UTI das peles, <risos> pra serem socorridos. Mas eu acho que tá atrelada à maldade, sabe? Eu acho que a maldade, ela consome colágeno. Eu acho que a maldade, ela <risos> vai certeza. colocando a boca pra dentro. Repara como esses homens, eles têm toda a boca mocha pra dentro. É uma boca do mal, é uma pele do mal, a estrutura cai. Mas eu acho que a confiança… Ela é uma dica infalível. Confiem mais em vocês, acreditem mais no que vocês estão fazendo. Saibam que a vida, ela tem processos. E nós só estamos onde a gente, nós estamos, porque os processos nos levaram até aquele lugar. E dentro desse processo, cada uma, cada pessoa pegou a sua própria bagagem. Tem algo a agregar. Quando elas vão falar, elas têm medo, porque elas… Obviamente que a fala é, 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 é uma… Não é talento a palavra que eu quero usar. Mas ela é uma capacidade motora que alguns cérebros têm mais desenvoltura. Assim como cantar, por exemplo. Nem todo uhum. mundo canta. Algumas, algumas pessoas nasceram com voz pra cantar. Outras nasceram com dom pra falar, ter uma oralidade melhor. Mas todo mundo fala. Todo mundo pode falar. Todo mundo se comunica. Ah, mas igual a senhora, <risos> né? <risos> mas eu acho que todo mundo pode ter confiança ao fazer. Se você se propõe a fazer, faça com confiança. Essa é a minha dica. E você sempre teve essa confiança sagitariana? Porque sagitário é o signo da sorte, né? Sagitário é o signo da sorte. E não dá pra falar com você sem falar de signo. Primeiro que você me falou que você ama signo. Amo eu vejo signo. você falando o tempo todo. <risos> Mas você é uma pessoa muito sagitariana. Eu sou total sagitário. Eu vibro sagitário. Eu, eu sou… Essa autoestima, né? Autoestima, confiança, destemida, viver. E dane-se, vamos vivendo e vamos acontecendo. E não tem nada que te prende. É uma, é uma coisa absurda, é uma coisa absurda que eu, que eu, que eu acho fantástica. Fantástico, assim. Eu sei, todo mundo diz que… Ah, isso é... Porque Sagitário também tem uma coisa de ego, né? Sagitário tem, Sagitário tem. é um pouco egóico. Sagitário tem uma coisa assim. Sagitário ah, é bem sincerão. Sagitário é muito sincerão. Né? E Sagitário é muito inconveniente também, às vezes. Porque ah, faz, é? Fala é, faz piada assim, assim. Ai, que pi... perde o um amigo, mas não perde a piada. Aí você uh -huh. tá no meio do velório, todo mundo tá chorando. E aí você tira uma piada escura grota, ridícula, que depois você tem vergonha da piada que você Mas fez. Mas não consegue se segurar, não consegue. né, Sagitário. Eu sou a pessoa que mais faz piada o tempo inteiro. Eu faço piada com tudo. Eu sou uma caricata, eu sou uma pessoa <risos> ridícula. Quem me vê no séria na vida, não sabe quem sou eu nos bastidores. É, eu, eu faço piada de tudo, eu, eu debocho de tudo. Porque Sagitarianos são muito debochados. Muito! A característica que eu acho mais marcante de Sagitário é essa coisa da, do desprendimento e do deboche. A gente é muito debochado. E eu amo, porque eu acho que e isso torna a vida mais leve. E aí, eu digo sempre que pra mim é o melhor signo. Mas não é porque <risos> eu sou sagitariana. Eu sabia que você ia ter essa reação. Que ridícula! <risos> eu sou canceriana, e aí? Amor, então… <risos> Lindo! Maravilhoso, tem muitos aspectos positivos, como tudo. Ninguém é só sombra, hum. todo mundo é luz e sombra. Mas assim, se eu fosse canceriana, eu teria um pouquinho mais de pudor. Eu falaria, mas não você sempre. Você não falaria. Não, eu falaria, porque você vai fazer 
o quê? Você vai ter vergonha de si mesma? Você vai correr da sua própria realidade, aquele amor que sufó. Eu namorei um canceriano. E aí? Eu acho que é por isso que eu tenho traumas de canceriano. Nossa, canceriano assim. é muito psycho, canceriano é Canceriano é psycho, canceriano é, é, é um amor que… Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu vou te matando do tanto que eu te amo. E é uma coisa meio manipuladora também. Bastante. Canceriano tem uma coisa com a manipulação. Eles são melodramáticos, fazem… A, a coisa é uma gota, de repente, se transforma num temporal, sem fim. E você pensa, uma pessoa que é de Sagitário, porque às vezes tá, tá água, a gente nada, tá temporal, vamos se molhar na chuva. Aí vem uma gotinha pra câncer, nó… Não consigo. Eu falo, amor, vamos pra frente. E sofre, né? Vocês sofrem muito. Vocês são realmente… Sofrem, ficam ali, vivem… A... Mas são muito amigos. Muito. São muito... A gente… Ó, oh, canceriana fecha Não, com canceriana você. canceriana é super parceiro. É aquela amiga canceriana que assim, você termina, você já perdoou o boy. E a canceriana ainda odeia. São odeia ótimos conselheiros. É. Cancerianos são ótimos. Tem muitas coisas boas de câncer. Mas é que eu acho que as coisas… Por favor, fala bem, Cancerianas com Erika Hilton. Cancerianas Aqui, com... Aqui, cadê a comunidade Cancerianas com Erika Hilton? Tem coisas boas sim, tem, gente. Tem, tem coisas… Todos os signos têm coisas boas. Mas é Será que realmente... Será leão, você acha? Hum… Ah, tem. Leão, <risos> leão é muito leal. Leoninos são Não, muito leão leais é legal. também. Eu gosto de todos, tá? Até de aquário, que é seu ascendente. Eu adoro aquário. Aquário é tudo. Aquário é perfeito. Então você, assim… Eu acho que eu sou uma combinação astrológica muito boa. Que é Sagitário com ascendente aquário e Lua em gêmeos. gêmeos. Fala pouco, bem Não, quietinha. Não, bem quietinha, bem comportada, bem obediente. Muito. Bem pé no chão, né. Nada voada, nada… Vi... Eu, eu sou completamente louca. Mas é muito bom esse mapa. Eu gosto do meu mapa. Eu já sofri mais com o meu mapa. Eu já quis que tivesse uma coisa tipo assim… Ai, poderia ter tido um capricórnio, poderia ter tido… De um virgem. Mas como? Você só trabalha? Você queria mais o quê? Mas eu queria mais um touro, uma coisa mais chão, uhum. mais terra. A calma, pensa, organiza, um passo por feito. Porque aquário com sagitário é tipo assim, eu não, eu, quando eu já vi, eu já atropelei os processos, eu já tô lá, eu já faço do meu jeito, tudo vai dar certo. É não, tudo assim, mas né? hoje, com, acho que com a maturidade do tempo e tudo mais, hoje eu, eu, me, eu lido bem com o meu mapa. Antes eu reclamava, eu falava, porra, eu adoro, mas podia ter vindo um touro pra dar uma, uma fixada, <risos> um virgem pra dar uma organizada. É muita loucura, é muito desprendimento, é muita… Acho que o tempo vai te trazendo maturidades que você vai entendendo, falando ai, que bom que eu era assim. Que talvez se eu tivesse tido outros elementos no meu mapa eu tivesse sofrido mais, eu tivesse sido mais dramática. E eu agradeço muito ao meu mapa astral quando eu olho pra minha própria história. Quando uhum. eu olho pra minha vida e como eu lidei com tudo isso e a pessoa que eu sou, mesmo diante de tudo que eu vivi eu falo, só tendo um mapa desse, pra não ter entrado num limbo horrível, pra não ter transformado isso numa dor. Você imagina se eu fosse canceriana? Nossa! Tendo vivido tudo isso. Talvez não, não nem mais aqui hoje. Quando chegou lá no interior, já tava assim, não Exato, fala mais comigo, não né? não fala mais comigo. Então é. eu acho que Sagitário, Aquário, Gêmeos, isso foi trazendo uma leveza, uma resiliência, uma capacidade de se, de se moldar de forma leve e tranquila as situações, que somente esse signo poderia me dar isso. Então acho que cada um tem pra si o que é pra si mesmo. Pra mim, o que tinha era isso. E eu sou muito feliz em ser sagitariana. Eu amo sagitário. E é muito difícil encontrar pessoas que falem mal de sagitário. A única questão que… Eu, eu... não tolerarei que falem mal de sagitário. É, a única Você, a coisa que fala… A gente vai tolerar, fala... não? Não, eu, eu não vou. Eu não tolero que falem mal de sagitário, pelo amor de Deus. <risos> Mas a única coisa que falam mal de sagitário são quem namoram com sagitários. Porque os sagitários têm mania de serem… Têm, têm fama de serem traidores, serem desprendidos, etc. Então todo mundo que teve um namorado de sagitário ou uma namorada de sagitário fala, ai, você é de sagitário, ai, é, não, é legal. Mas eu namorei. E eu falo, gente, mas calma. Não dá pra resumir tudo isso estereótipos, né? A pessoa que era o ó, a pessoa que não se controlou. Sagitário tem seus impulsos, tem essas coisas. Mas não dá pra colocar a culpa mas no é muito signo. Legal. É, não é dá muito pra colocar. Legal. Cada pessoa, cada cabeça, seu guia. Né? É. Cê, tudo bem, Sagitário é desprendido, é leve, nananã. Mas não dá pra dizer, ah, a pessoa fez isso porque ela é de Sagitário. Não, ela fez isso porque ela queria fazer. Ela fez isso porque ela foi lá e fez. Você acha isso? Você ah, não, não culpa o signo? Eu não culpo o signo. Eu acho que o signo, ele é um facilitador. Mas tipo… Você só faz o que você quer, né? Se você tem um compromisso, se você tem um, uma relação, se você tem um, um, um combinado, não é por causa do seu signo, ah, é por causa do meu signo. Não, tudo bem, o seu signo às vezes pode te facilitar, pode te provocar, mas você tem um combinado com uma pessoa e você é uma pessoa adulta, você é um ser humano. Então não dá pra dizer, ai ah, não, é culpa dos astros. Não, os astros não foi lá e pegou na sua mão, meu amor. Parem As... de culpar os signos, Exato, né? Exato, pare de culpar o signo. Se você fez algo errado, o ó é porque você é o ó, e não o seu signo. Tem muito signo ó também, mas não é culpa do signo. Você faz uma pastral sempre? Não, 
faz tempo que eu não faço meu mapa astral. Faz bastante tempo. Mas você tem um time de astrólogos, não cartomantes? Tenho um de... Não, não tem. tenho. Tenho muita gente que me manda mensagem, que quer fazer, que quer me atender, que nananã. E eu não, nunca consigo arrumar um tempo. Ou não quer saber também, porque às não, vezes… Não, eu não, eu não tenho muito medo disso. Eu acho que falta tempo Não, não mesmo. é medo. É que às vezes a gente fica obcecada com o que vai acontecer, isso, né. Isso, E aí fica assim, não, mas em agosto vai acontecer tal coisa. Então tem que cuidar também. É, eu tenho um pouco disso. Eu prefiro… E eu acho que é também necessário um pouco isso. Eu prefiro viver. É, vai vivendo, É total. um dia de cada vez, sabe? Um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez. E deixa acontecer, e se deu errado amanhã vai dar certo. E se deu certo demais, vamos curtir, vamos aproveitar. Porque amanhã pode ser que dê tudo errado. E assim eu vivo. E eu acho isso Amo. ótimo. É ótimo. E você era assim desde quando era mini Érica? Eu era assim desde quando era mini Érica. Desde sempre. Só que eu era uma mini Érica muito expansiva. Eu sempre fui muito enérgica. Eu sempre fui muito expansiva. Eu sempre tive muita energia. E eu acho que Sagitário tem um pouco essa coisa de liderança também, né? Sagitário, as pessoas de Sagitário têm um pouco esse espírito líder, assim, um pouco. Então eu era uma criança que era desprendida, mas que tinha essa expansão, essa liderança, essa comunicação, que aí é a minha lua em gêmeos, que facilita todo esse, esse lugar da comunicação. Então eu, eu sempre fui uma criança, uma, uma pessoa pessoinha sagitarianíssima, assim, desde sempre. E sempre rodeada de muitas mulheres maravilhosas, muitas né? Muitas mulheres maravilhosas, muitas mulheres. Minha mãe, minhas avós, minhas tias. Sempre mulheres, sempre mulheres, sempre. Sua mãe é uma divona? Minha mãe é uma divona, minha mãe é uma divona. E minha mãe foi a minha primeira diva, né, eu acho. É? É, porque não tinha esse nome, não via minha mãe como eu via, por exemplo, as vilãs das novelas que eu gostava de assistir à tarde na casa da minha avó. Mas a minha mãe era a mulher que era… Eu cresci em um lar pobre, em Francisco Moraes. Em região metropolitana de São Paulo, com tias empregadas domésticas, com vó nordestina migrante em São Paulo, é, que não trabalhava. Então, a minha mãe era mulher que trabalhava fora, que tinha um bom cargo, que tinha um guarda-roupa gigante, gigante, uma parede inteira, inúmeras portas. Tinha muitos sapatos, muitos perfumes, muitos cabelos, muitas roupas. Minha mãe era uma mulher extremamente vaidosa, luxuosa. Minha mãe inspira, é, 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 respirava luxo, assim. E aquilo, pra mim, sempre foi uau! Porque ela era diferente. Ela era diferente das minhas tias. E ela era diferente das mulheres daquele território. Uhum. Então a minha mãe era a mulher que eu olhava, chegava, era bonita, era, era, era jovem, trabalhava fora, não tinha marido, porque todas as minhas tias eram casadas, são até hoje, com o mesmo marido, meus tios, etc. Minha mãe não, minha mãe me teve, separou do meu pai antes mesmo de eu nascer, e era solteira, depois que arrumou o companheiro dela que tá com ela até hoje, que são o pai das minhas duas irmãs. E ela era uma mulher livre, independente, poderosa, uma condição econômica diferente daquelas mulheres daquele território. Então a minha mãe era a mulher que, tipo, eu, uau, eu achava ela muito muito diva, e ela é diva até hoje. E você puxou isso dela, né, o Lucão. Eu puxei isso dela, o Lucão. E também a irresponsabilidade financeira, né. Eu tava com a minha mãe ontem. <risos> é. Mãe, você sabe, eu te falei isso que ontem. Que signo que é essa diva? Geminiana. Nossa! <risos> Imagina essa dupla, Sagitário e Gêmeos. Não, a gente era uma dupla do barulho. A gente sempre teve uma relação incrível e muito maravilhosa que foi estremecida por um período, por conta do fundamentalismo. Mas que logo se restabeleceu e se religou de novo. Porque a minha mãe sempre foi a minha conexão mais potente, mais forte. Tudo que eu tenho, eu devo à minha mãe, sabe? Tudo que eu sei, eu devo à minha mãe. Os meus valores, os meus princípios, a minha ética. Foram coisas que foram repassadas pela minha mãe, ensinadas pela minha mãe. E a minha mãe sempre foi muito muito minha parceira, muito minha amiga. E ela sempre foi uma pessoa muito gastona. Minha mãe sempre foi muito gastona. E ela é gastona até hoje, né. E isso eu trouxe também dela, porque eu também sou bem gastona. E aí, hoje em dia, vocês vão juntas, assim, comprar look. Uhum. Hoje em dia, tem mais eventos, mais coisas pra fazer, né. Então Sim. precisa de mais sapato, é. mais roupa. E ela era é que da hoje em dia tem também. uma coisa, hoje em dia tem uma coisa de pegar emprestado e devolver, né. Uh -huh. Que tem isso que é muito bom. Você nem tem, porque você precisa comprar tudo, né. Mas a gente gosta de fazer isso. Eu gosto de dar coisas pra minha mãe. Eu gosto de repassar coisas minhas pra ela também. Tipo, ela vai em casa, vê as bolsas, vê coisas. Eu falo, leva, pega, nananã, levar produtos de beleza. Então, por exemplo, no Dia das Mães, eu fiz uma mala de skincare pra ela. Porque ela um dia resolveu entrar nesses sites de compra internacionais. E ai, vi uns produtinhos de pele a, sei lá, 10 dólares, tudo. <risos> e comprou. E ah, porque mentira. queria fazer vídeo pro TikTok, porque queria Para, fazer… não sei. não! A gente tem que fazer e um episódio eu... com ela! Por favor, ela ia amar. 
ela ia amar. A gente tem que fazer o seu skincare. Como chama sua mãe? Rose, Rosemary. Érica e Rose fazendo skincare juntas. Sim, ela ia amar. Aí eu falei… A gente tá marcado. Começou a ficar com a pele manchada, <risos> começou a dar problema na ah, pele. Ah, os produtos com chegaram? Os produtos chegaram e ela usou os produtos. E aí? Na hora que ela me falou os valores dos produtos, eu falei Oh my God, eu não acredito que você fez isso. E aí ela falou, ah, eu queria comprar, baratinho, não sei o quê. Eu falei, mãe, não faz isso, pelo amor de Deus. E aí fui lá e falei, não, eu vou no Dia das Mães com fazer um kit de skincare pra você. Pra você poder te levar sabonete, noturno, serum, nananana, e levei. E ficou super feliz, ficou super… Ela gosta dessa coisa, ela sempre se cuidou muito. Claro que dentro da condição dela, né, eu não, a minha família é uma família pobre. Minha mãe é uma mulher pobre, trabalha, é, é inspetora de escola, etc. Dentro das condições dela, ela sempre… Quando eu era pequena, era uma condição muito melhor. Ela tinha uma condição, uma, uma vida muito melhor. Depois vieram as minhas irmãs, a vida aconteceu e etc. Mas ela sempre gostou muito de se cuidar e, e ela sempre foi uma mulher muito vaidosa. A igreja tirou um pouco isso dela também. Tirou um pouco isso dela. Porque aí não podia, tudo era errado, tudo era… Tem que usar saião, tem que… Nananã. E hoje, graças às deusas, ela conseguiu retomar a, a essência e a verdade dela. Sem deixar de acreditar em Deus, sem deixar de ser uma mulher evangélica. Mas sabendo que para acreditar em Deus e para servir algo que ela acredita ela não precisa ser abitolada em mentiras ou, ou se desamar, né. Porque eu acho que o autocuidado tá muito ligado ao amor próprio. A como você se sente, se pertence, se percebe. E, e hoje ela conseguiu quebrar com esse, com esse vínculo horrível, e hoje ela volta a se cuidar e até a vaidade dela. E eu amo… E quando... cabelos. Ah, cabelo? Nossa, minha mãe, aprende cabelos com a minha mãe. Minha mãe é rabo, é lace, é, é, é… Minha mãe faz tudo, faz tudo, faz tudo. Cada faz dia, tudo. Cada, cada semana, dia, tá com… Cada cada um, cada um, cada hora, uma, cada minuto, uma coisa. Cada <risos> minuto, um flash. Igual certas pessoas que estão aqui no estúdio, que trouxeram vários looks pra te ver. Eu acho né? isso muito chique. Que cada hora vão fazer uma entrada. É assim, cada hora chega com cabelo também, Eu acho Oi, isso querida. muito chique, eu acho isso chique. Eu amei que você falou no Super Pop que você é uma diva pop da política. Vocês uhum. estavam falando isso. E de fato, a gente te acompanha igual Beyoncé, <risos> Rihanna, que é ex-diva pop. Ex-diva né? pop, agora ela é vendedora. Ela é vendedora de agora maquiagem, Agora ela é revendedora né? de demilos, essas Calcinha. coisas. Calcinha. <risos> Mas a gente te acompanha. Então a gente vai vendo as entrevistas, tudo que você faz. E toda vez que você conta dessa, dessa época da sua mãe ali no fundamentalismo religioso você fala de um jeito tão positivo e tão lindo de quando vocês se reconectaram. E agora, entendendo esse mapa astral, <risos> faz todo sentido, né? Você sempre teve esse olhar positivão da vida? Eu sempre tive esse olhar positivão da vida. E aí, é, acho, que tem, acho que tá linkado com o que eu disse anterior. Que bom que foi assim. Eu enfrentei na minha história coisas que talvez outras pessoas não voltavam mais para contar. Porque você, você é quebrada na sua essência. Você é destruída em quem você é. Você perde referencial de família, de, de, de si mesma mesmo. E muita gente não consegue encontrar um caminho para voltar pela dureza, pela dor, pelas perdas, pelos desafios, etc. A positividade na vida, ela me fez sempre encontrar uma luz para voltar. Ainda que fosse muito difícil, ainda que doesse, ainda que demorasse, ainda que fosse uma caminhada solitária, eu sempre soube que existiria uma luz para eu entrar em algum lugar, sabe? E acho que isso me fortalece, acho que isso me mantém viva. E não é uma positividade que ignora toda a realidade a qual o meu corpo e, a, e o mundo está inserido. Mas é acreditar que se nós estamos aqui, se todos os dias nós lutamos por algo, é preciso ser positiva, porque senão nada faz sentido, nada tem graça. Pra que brigar, então? Pra que existir? Pra que viver? Pra que lutar? Se eu não conseguir tentar tirar sempre um lado bom, sempre uma experiência, sempre um olhar diferente. Então eu sempre fui uma pessoa que não me deprimi, que não me entreguei, que não olhei só pra ruim. Sofri, chorei, senti, lamentei, gritei, pedi socorro. Mas eu sempre estive presa pega com alguma coisa que me fizesse acreditar que tem algo bom ainda, existe algo bom. Eu olho as pessoas e a humanidade e eu penso que projeto errado, que espécie <risos> que não funcionou. E aí eu penso, mas tem algo bom, tem coisas boas ainda aqui. E é com tudo, com tudo que eu olho e eu penso que merda, mas tem alguma coisa boa. Se mantenha, porque senão… A minha história é muito difícil, as minhas vivências são muito difíceis. Ser quem eu sou no mundo é um papel muito duro de ser desempenhado. E se eu não tentar olhar para o lado positivo das coisas, eu não consigo continuar. Para mim, não tem sentido, para mim, não dá. Não dá, porque se eu olho só para o que elas são de verdade, eu falo, então 
eu entrego os pontos e paro por aqui mesmo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito positiva. E, e essa minha positividade é em tudo, assim. Pra qualquer coisa. Tá ruim, tá… Não, mas vai dar certo! Calma, vai dar certo, vai dar bom. E às vezes eu tenho até que… É exercitar um pouco a empatia com pessoas, por exemplo, cancerianas que são mais dramáticas, <risos> que são mais… Melin... Porque eu penso, calma, não, nem todo mundo enxerga a vida dessa uh -huh. maneira. Nem todo mundo leva a vida assim. Então pra essa pessoa, essa dor que às vezes pra você tá falando nossa gente, mas não, já dava, já dava pra ter levantado e saído andando. E a pessoa tá ali, vai lá, dá uma palavra, pega na mão, dá um, uma ajuda. Porque às vezes eu sou tão positiva que às vezes a pessoa vem com uma, com uma bobeirinha pra mim e fala, ai não. Pelo amor de Deus. Olha o Aí eu, pai, eu volto duas casas e falo: cada pessoa é única e cada vivência é única e cada indivíduo lida com as coisas da sua maneira. Você já teria resolvido, saído louca, andado, dado três chutes <risos> e ido embora. Pra pessoa, não. Pra pessoa tem um impacto maior. E como eu sou uma pessoa que sempre tô rodeada de muitas pessoas, e as pessoas têm em mim esse lugar meio. É a líder da política, mas é a líder que se você tem um problema, aí ah, eu vou falar com a Erika porque ela vai saber o que eu me dizer. Ela vai, ela é alguém lúcida. E as e pessoas falam? Fazem isso. Te pedem dica de tudo? Pedem dica de tudo. Porque enquanto você, tá, enquanto, é, enquanto você tá falando aqui, eu tô pensando, imagina se tivesse em pílulas que você dá dicas diárias pra gente de como resolver as coisas. Coração partido, <risos> né? Aí vem, um assim, numa frase. Não seria né? tudo? Seria incrível. A eu gente sempre quis ser apresentadora, ali. sabia? Sério? Meu sonho de menina, supermodel e apresentadora. Me conta, o que, que você assistia? O que, que você gostava? Hebe Camargo. Hum. Porque na minha casa da minha avó só se podia ver SBT. Minha avó hum. gostava, achava que Globo tinha novelas muito picantes pra criança ficar vendo, beijo, cena de sexo. Então minha avó, eu cresci com a minha avó materna junto com a minha mãe dentro da mesma casa. E minha avó gostava de assistir muito SBT, Silvio Santos, né? Então eu era apaixonada e sou ainda apaixonada por Hebe Camargo. Eu acho que ela era uma dama, uma diva da televisão brasileira. Eu sonhava em ter um sofá que eu recebesse as pessoas. Ah. E no SBT, passava quando eu era pequena Vitória Secret, né? Que era o único desfile que passava em canal aberto na televisão e era o único desfile que eu tinha acesso naquele momento. Eu nem sabia que existiam outras grifes, outras mesões, outras nada. Pra mim era aquilo, aquilo era saber que tinha passarela, saber que tinha modelos, saber que tinha moda, mas de ver desfile a, o Vitória Secret era a, aquilo que eu mais tinha. E eu sempre quis ser uma índia, eu sonhava. Eu, aí minha avó morava numa casa que tinha corredores longos, assim, no quintal, porque ela, a casa dela era no fundo, aí tinha um corredor que saía no quintal tal da frente pra ir pro portão, que tinha a casa do meu tio. Então eu passava a tarde brincando de desfilar Ai, com as não. minhas primas. Fazia programa de entrevistas, de talk, chamava as pessoas pra irem, etc. E, 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 e via muito isso, assistia muito isso e me imaginava muito nesse lugar mesmo, de um dia ser uma super, super moda. Uma, uma, um, teve uma época que eu desenhava. Aí eu, eu pirei que eu, que, eu ia, que eu ia desenhar roupas, que eu ia fazer coleções. Então eu ficava desenhando a tarde inteira, vestidos e vestidos. Não tenho talento nenhum pra desenhar, nunca tive, mas eu desenhava os meus vestidinhos, quando pequena, no meu caderno, e dizia que ia ser estilista, que ia lançar coleções, etc. Eu sempre fui uma criança muito sonhadora, muito incentivada por essas mulheres a sonhar, a acreditar que era possível, sim, viva, acredita. Minhas primas também, que cresceram comigo, tinham esse mesmo incentivo. Claro, em outro contexto, porque tinha as questões com os pais, com a mãe, com as, com as famílias. Eu era só eu, minha mãe e minha avó, que eram mulheres que me amavam, que me deixavam existir e tudo mais. E, e eu era uma criança que sempre pensei muito, sempre fui muito fantasiosa. Eu ainda sou uma adulta fantasiosa, eu sou bem fantasiosa. Então eu fantasiava com esse lugar de apresentar um programa, de ser super moda, de, 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 de desenhar coleções de moda, desfiles de festas. Mas a moda e as passarelas entraram na minha vida hoje com a política, eu concilio Total, isso. Total, né? O programa, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? É que você tem uma agenda meio louca, né? Eu tenho uma pra agenda ter um programa. muito louca. A sua agenda deve ser, assim, a maior loucura do mundo. Porque eu tava vendo, você fica de terça, você vai segunda pra, segunda Brasília? pra Brasília? Você vai hoje? Não, hoje eu não vou, por causa que amanhã eu tenho uma agenda aqui em São Paulo, então eu não vou amanhã. Eu vou chegar ah. só amanhã à noite em Brasília. Mas geralmente você vai segunda e fica até quinta? Eu vou segunda e fico até quinta. E como que é a sua agenda, assim, mais ou menos? Não tem agenda, né? Não tem rotina. <risos> porque a agenda Cada dia é uma coisa, cada hora é uma hora. Eu sou deputada por São Paulo, então eu rodo, por exemplo. Essa semana eu vou para Hortolândia e São, e São Carlos. Ainda essa semana. Vou para Brasília, Hortolândia e São Carlos. Essa semana, até sexta-feira, eu cumpro essas agendas. Uhum. E aí é isso, eu chego em Brasília, tem as comissões de quarta-feira que são eventos fixos, né. Todas as quartas-feiras tem as comissões. Às terça-feira, 
Cada sexta-feira é uma coisa. Tem reunião de bancada, tem reunião com o ministro, tem reunião com o movimento social, tem audiência pública, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo. Mas aí, cada, e das terças-feiras, cada, cada terça é uma coisa. Tem, tem, flexibiliza. Nas quartas, tem as comissões durante a tarde. De manhã, às vezes, tem alguma coisa. Às vezes, quando eu dou muita sorte, eu ganho uma quarta de manhã, uma, uma manhã livre de quarta. Às uhum. vezes, acontece que aí eu vou pra academia, durmo até um pouco mais tarde. Mas é muito difícil, é muito raridade quando acontece eu louvo tanto assim, eu falo, não, <risos> mentira que eu só tenho o primeiro evento às meio-dia nossa, é tão lindo ter um primeiro evento meio-dia. Ai, é muito bom. É, eu acho isso chique, eu Amanhã acho que isso é, é agenda livre. de blogueira sabe? <risos> evento meio-dia é muito agenda de blogueira. Eventinho. É, sai, aí vai ali, aí faz uma foto, aí abre um produto, aí fala aí fala com uma marca, aí volta, aí depois corre, aí faz um conteúdo de academia aí apresenta uma roupa, é, é, eu acho chique a agenda a partir do meio-dia mas nem sempre eu tenho Quintas-feiras é mais pro forma em Brasília, mais uma coisinha pela manhã, dá uma presença e aí eu já venho embora no período da tarde. Às vezes eu venho embora e vou direto pra minha casa, às vezes eu venho embora e tenho eventos mil aqui, com movimentos. Ai, tem sempre alguma coisa. Sempre tem Todo alguma dia, coisa. Todo dia, às vezes final sempre. de semana também, né? Final de semana também. Agora eu tenho falado com a minha equipe de agenda que eu tô dizendo: eu não vou fazer mais nada aos domingos. Uhum. Não vou. A não ser que seja, tipo assim, uma coisa muito especial, que só tem de domingo. Não, não, não. Aí beleza, porque é uma coisa pontual e tudo mais. Agora, ter o domingo como uma disponibilidade na minha agenda já tá insustentável pra mim. Porque eu preciso de um tempo, sabe? Exato. Eu preciso de um tempo as minhas coisas, eu preciso de um tempo pra minha casa eu preciso de um tempo pra mim, eu preciso de um tempo pro meu namorado eu preciso de um tempo pro meu sobrinho, que acabou de nascer e eu sou apaixonada por ele. E, então eu preciso de um tempo. Então o domingo eu tô tentando evitar, mas às vezes não é possível. E aí, o que, que você faz, assim, pra se cuidar no meio dessa loucura? Você chegou aqui, eu perguntei, você toma café? Que hora você dorme? De todas as coisas que a gente quer saber de você. Porque tá. eu te vejo o tempo inteiro, todo mundo te vê o tempo inteiro, em todos os lugares. Eu não... E eu acho muito impressionante que você consegue dar entrevista pra todo mundo. Tipo, você conseguiu vir aqui. Pra mim, é a coisa mais chiquérrima que aconteceu. Eu nunca achei que ia conseguir casar essa agenda. Como que você se desdobra em tudo isso, sendo diva pop, diva da política. Que horas que você tem pra você, o que, que você faz? Nossa, menina, como eu te disse, esse é um gatilhão, <risos> né? <risos> esse é o maior desafio que é… Que horas que eu tenho pra mim? Então eu durmo pouco e durmo tarde. Porque quando eu chego em casa, à noite, às vezes eu chego em casa… Quando eu tô em Brasília, às vezes a sessão vai até uma, meia-noite e meia. E eu tenho evento tipo oito da manhã no dia seguinte. E eu sou alguém que se produz, eu não vou. Para as minhas agendas, você pode pegar a internet, você pode olhar, Querida, você não vai me aqui, ver. Aqui, ó, só assim, ó. Você Pá. não vai me ver desproduzida <risos> às oito da manhã numa audiência pública. Não vai, não vai. Porque se eu for para ir desproduzida, eu prefiro nem ir. <risos> então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar às seis. Porque eu tenho que tomar café, eu tenho que me arrumar. Eu tenho que me, a fazer cabelo, maquiagem, skincare. Não dá pra mim acordar às sete e meia pra um evento que é oito, oito e meia. Porque senão eu não, não, não chego. Eu gostaria muito, inclusive, de ser menos apegada a isso. Porque eu vejo as pessoas que só levantam, tomam um banho, saem de cabelo molhado, passam, às vezes, quando passam um protetor solar. E estão prontas, e estão lindas, e estão felizes, e estão bonitas mesmo. Tem muita gente que tá linda só com protetor solar. Mas eu não consigo. Eu acho que também tem um pouco com essa relação do que é ser uma diva pop na política. Eu acho que eu tenho que trabalhar mais pra isso. Eu tenho que dar mais de mim pra isso. Isso é um projeto, isso precisa de tempo, de dedicação, de esforço, de sacrifício. Então, quando eu chego na minha casa, ah, eu quero ficar com meu namorado, eu quero assistir alguma coisa na televisão. Eu sei que é uma da manhã, mas eu sei que é aquele único tempo que eu tenho pra mim. Que amanhã, durante o dia inteiro, eu não vou parar pra nada. Às vezes, eu vou almoçar quatro da tarde, cinco da tarde, que é quando eu consigo almoçar. Muitas puxões de orelha das minhas nutricionistas, mas eu sei que é, que é errado, mas às vezes é o que dá. Então, o que eu faço pra me cuidar? Bebo muita água, eu bebo muita água. Uhum. E eu sinto que a água, ela é a minha, meu suporte ali. Ela me calma, ela me hidrata, eu, fico, eu me sinto bem. Eu tento me alimentar, eu me alimento mal. Mas eu tento, eu procuro projetar o meu cérebro pra tentar fazer pelo menos as refeições mínimas. Eu me cuido, então eu faço meu skincare todos os dias. Eu faço meu skincare à noite, quando eu chego, posso estar exausta. Às vezes eu pulo etapas e uso um produto único. Hoje eu tô muito acabada, eu só vou tomar banho e só passar um, um único produto de uma marca X. Faço isso, mas eu não deixo de fazer. Eu acho que o skincare, ele tem essa coisa do, do momento comigo mesma. Então é um momento que minha cabeça, minha mente baixa. Às vezes eu ponho uma música e aí eu vou ali, escolhendo meus produtos, massageando a minha pele, me sentindo e etc. Faz um mês que eu não vou na academia, mas eu faço exercício como uma prática de autocuidado. Você corre, né? Corro, eu adoro correr. 
Eu amo correr. Eu, eu faço musculação também, mas eu não amo musculação. Hum. Não amo. Faço porque até a gente tem que ser também gostosa, né? Bonita de pele <risos> e gostosa. Então a gente Sim. precisa se esforçar. Mas o que eu gosto mesmo, o que me relaxa, o que libera tudo de bom dentro de mim é a corrida, é a esteira, é ali aquele momento eu comigo mesma, um fone. Eu sou fissurada por música. Eu amo música. Se eu pudesse, eu ouvia música o tempo todo. A música é… Pra mim, tudo, assim. Pra, tudo pra mim é música. Se eu puder, eu ponho música. Se eu tô aqui, eu ponho música. Daqui a pouco eu pego pro celular e eu boto, eu vou eu pedir boto uma playlist. música. <risos> eu quero saber a playlist pra correr. O que, que você ouve pra correr? Nossa, eu ouço de um tudo. Muito Beyoncé, né, obviamente. Uhum. Bem clichê. Você gosta só um pouquinho da é, Beyoncé, né? É, uma bobeira, né? uma coisinha boa. Ouviu falar da ouvi, menina é, ali? É, ouvi uma coisa. Mas olha, eu ouço Beyoncé, Don Tolliver, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Doja Cat, Azilia Banks. Porque também são, são mais frenéticas. São um pouco mais fritas pra você poder ter um pouco <risos> mais de gás, né. Eu acho que é isso, deixa eu ver o que mais. Ai, tem bastante coisa, né, eu ouço muita coisa. E aí, você vai mudando a playlist? Ou você tem a playlist que pra correr funciona? Não, eu não tenho uma playlist. E às vezes, eu, uso, eu ouço coisas down, sabia? Eu já tentei correr e consegui por um período com Caetano. Jura? Juro. Aquele álbum Transa, eu amo aquele Lindo, álbum. Perfeito. Eu sou apaixonada. Aí eu falei… Ah, eu acho que eu vou correr ouvindo transa. E aí? As três primeiras faixas que são mais enérgicas funcionaram. Depois, quando eu fico começando a ficar mais down, eu já tava também mais cansada. Aí eu fiquei tipo, <risos> sorry, Caetano. Acho que agora eu vou ter que trocar, porque eu preciso de uma coisa com mais, com mais gás. Mas o Dani, por exemplo, meu namorado, ele fica tipo, ai, não consigo correr com, com essa. Eu, eu, eu ouço, às vezes eu coloco uma Emmy House, eu sou muito fã de Emmy House. E nem todas as. Emmy House é um blues, um rubi, uma coisa soul, uma coisa mais tranquila. E às vezes eu corro ouvindo M, porque é, é, me conecta comigo, eu fico bem, eu fico, ai ai, tô tão feliz, tô tão leve então acho que isso também é uma coisa que eu faço pra me cuidar e eu acho que eu tenho um, uma preocupação com essa coisa de você ficar perdida só entre a política então, uhum. eu acho que quando eu venho aqui, por exemplo, falar com você que tem um podcast que fala sobre pele, sobre beleza, sobre skincare que tem um público que é diferente do meu muita gente que é nosso público em comum, mas que tem… Eu, eu sinto que eu consigo explorar e expandir mais aquilo que eu faço. Eu sinto que eu consigo me conectar e acessar cada vez mais pessoas. E eu quero isso mesmo, eu quero que mais pessoas me conheçam eu quero que mais pessoas saibam do meu trabalho e eu quero que mais pessoas olhem para a política. Eu quero que mais pessoas se interessem pela política. Eu quero que mais pessoas compreendam o impacto e a importância que a política tem na vida delas. E que a gente pode fazer isso falando de uma, de uma forma leve, falando de uma forma legal. Então, quando eu recebo convites bacanas para estar com pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu acho que valem a pena eu estar, não tem problema. Eu me desdobro. Eu vim de uma agenda longe, em outra cidade. Veio de cá. campo. Pinas. Peguei um trânsito horroroso pra chegar até aqui. Mas eu não ia cancelar. Porque eu sabia que era importante, pra mim seria legal. Sabia que agregaria pro, pro, pra terminar o meu dia, né. Falaria, ai, ah, vou terminar meu dia bem, vou terminar meu dia tranquila. Então, eu recebo muitos convites. Eu nego muitos deles, porque infelizmente eu não consigo estar em todos os lugares. Eu sei que as pessoas ficam chateadas, elas reclamam. Às vezes elas são até um pouco indelicadas com a minha assessoria. Porque parece que, gente, eu sou uma pessoa só, eu sou humana. Eu não consigo, eu, eu trabalho, Óbvio, gente, eu moro em amor. dois estados diferentes. Eu tenho duas casas, eu tenho uma série de responsabilidades. Eu fico mal. O ano passado, eu passei o ano inteiro doente. Eu fiquei doente todo ano. Eu fiz ciclos longuíssimos de corticoide com antibióticos juntos. 28 dias de antibióticos com corticoide a última vez. A médica dizendo que se eu, se eu entrasse num novo quadro eu teria que tomar antibiótico no hospital, porque já não tinha mais antibiótico para minha bactéria. Eu fiz uma cirurgia, esse ano eu tô ótima. Era sinusite crônica aguda de repetição, lá, 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 lá. E mais todos os outros termos técnicos que eu tinha. Era um quadro bem… Mais, mais, mais desvio de septo, perfuração septal. Aqui dentro, eu sou toda cagada. Toda cagada. <risos> Mas o que foi ótimo, porque aí eu fui lá e fiz uma rino junto. <risos> que, já, que já ajudou pra dar uma estruturada melhor que do nariz. Que a gente já gosta, né? Já, já, já que a já gente tô, tá já ali… Já tô anestesiada, então, já, tô, já tô aqui apagada. Já ai, faz. faz alguma grega, alguma coisa. Então eu acho que eu faço essas coisas. Terapia. Uhum. Terapia também faz? eu faço. Faz uns quatro semanas que eu não vou, mas eu faço. E acho que é isso que eu faço pra me cuidar, assim. Gente, que responsabilidade ser a analista. Ô, Annalise, não quero saber <risos> de Erika Hilton, mas assim, responsabilidade essa pessoa. Maravilhosa, Erika. Espero que ela não assista também, tá? Vamos deixar tudo misterioso. <risos> né? É isso. 
Você prefere skincare ou maquiagem? Ou não dá pra preferir? Ou coisas de cabelo? Assim, eu que acho que, você gosta que de eu acho que entre skincare e maquiagem não dá pra escolher. Acho que dá pra ter que fazer uma caixa com os dois. Porque uma maquiagem bonita só é bonita se você fizer um bom skincare. Uhum. Então não dá pra abrir mão de um bom skincare pra ter uma boa maquiagem. E uma pele bonita sem uma maquiagem pra dar aquela realçada, pra dar aquela, só aquela valorizada em alguns pontos, também ai, fica aquela pele dia a dia, né? Aquela coisa, foi ali na fadaria, comprar um pão. Então eu acho que skincare e maquiagem tem que vir, assim, um produto dentro da caixa de cada. Ah, tá. Tá bom, aí direta. <risos> E um de cabelo também, pra dar um glow, ah, é, o de cabelo né? pra dar um glow, pra dar aquela, aquela coisa. Fazer um box, mostrar. Olha, gente, que lindo, provei, amei, ficou incrível. Eu amei, eu vi em algum podcast que você foi, você falando que seu tipo de pele é pele boa. Pele boa. Você sempre teve uma pele muito boa? Sempre tive uma pele muito boa. Você sempre tem uma muito... pele assim… A sua pele é o quê? Ela é normal? Ela é normal. Ah. Ela é normal. Eu tive ela um pouco oleosa na zona T, no período da, da rino por conta do curativo. Que aí as glândulas, né, produziam muito mais, a gente não conseguia lavar. E ela ficou um pouco oleosa, e depois ela ainda persistiu oleosa até agora. Mas agora ela já tá normalizando de novo. Então tinha a região T tava produzindo um pouco mais de óleo. Mas eu sempre tive uma pele ótima. Todos os dermatologistas elogiam horrores a minha pele. <risos> os maquiadores elogiam horrores a minha pele. É uma pele que é boa por ela mesma. Porque eu não, eu não, eu não cuido da minha pele desde sempre, né. Porque uhum. eu não tinha esse privilégio. Porque é, um, de alguma maneira, um, um privilégio, Super. um acesso, e etc. Eu cuido da minha pele já faz um bom tempo. E em especial com dermatologistas, procedimentos, etc. É uma coisa que não é tanto tempo assim. Mas com skincare, com protetor solar, nananã. Mas eu sempre tive uma pele boa. Minha mãe tem uma pele boa. A minha avó tem uma pele boa. Acho que é genética a minha pele. Você ainda tem suas vovós? Tenho, as duas. Você é bem filha de mãe e vovós, né? Filha, é, mimada. Bem, eu também, sou filha de vó. Eu então, sou filha assim... de vó e mãe. E aí, o que, que você gosta de fazer com as suas vovós? Ai, bater papo. Elas, minhas vós… Elas não gostam de sair. Ah, é? Não gostam, não gostam São de sair. São caseiras. São caseiras, caseiríssimas. Então eu gosto de ir lá pra tomar café da tarde, comer bolinho, falar da vida, fazer fofoca. Porque eu amo ir lá pra… Fala, vão te falar mal das pessoas, vão falar. <risos> Fala, não, ela é o ó mesmo. Nossa, essa mulher é terrível. E minha avó… Principalmente a minha avó materna, adora uma fofoca. Adora falar mal de uma cunhada, de uma nora, <risos> de um negócio, de um alguém. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu gosto quando a gente consegue tirar elas um pouco de casa. Porque elas vêm… Minha avó já tá com 84 anos, a minha outra avó tá com 77. Então elas não querem muito sair, mas quando elas saem é, é um momento bom. Mas o que eu mais gosto de ir lá é ir lá pra fazer companhia pra elas mesmas. Estar com elas, ficar com elas, conversar com elas, comer tudo que elas dão pra gente comer, não tem essa história uhum, de dieta óbvio. come, aí a gente come claro que come, <risos> com certeza, vamos comer tudo vó, e eu acho que isso é bom isso é memória, isso é, e a minha avó o cuscuz, eu sou apaixonada por cuscuz que é uma coisa da minha avó, então eu ir lá e falar, ai vó, queria tanto comer seu cuscuz e faz o cuscuz, é que agora elas são bem mais velhinhas né, então às vezes ela tão cansada, por exemplo, ontem eu estive lá, ela não quis nem que eu fosse na casa dela, falou, não tá uma bagunça, não vou aí, tô com dor fica aí, não precisa vir eu falei, tá bom, ok, vamos ver que signo que é esse ícone de vó aí? Gente, eu não sei o signo da minha avó. Minha avó é de novembro, deve ser escorpiana. Iiii! Minha avó deve ser escorpiana. Como chamam suas avós? Zumira e Vera. Olha, Zumira e Vera. Eu amo vovó. Vovó, vovó é, é tudo. 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 Vovó é tudo. Pra todos os signos. Vovó, vovó é, tu é tudo. Vovó é tudo. Vovó ah, é eu tô tudo. muito feliz que você tem suas duas vovós. Tenho, tenho. Agora eu tô mais relaxada, tô mais tranquila, entendeu? <risos> é isso, tem vovó, tem tudo, gente. É isso. Ô, Érica, quando que você percebeu que você é um ícone? Diva pop da política, que você é tudo pra gente. Você tem essa noção antes de dormir que você é tudo pra gente? Não, acho que não. Acho que eu ainda tô percebendo. Acho que é uma ficha que cai todos os dias. E eu acho que é bom que ela caia aos poucos. Porque eu tenho muito medo de pessoas, inclusive, que eu vi, conheci, etc. Que de repente elas mudam completamente, porque elas têm um ego absurdo. E elas acham que elas são. E eu sempre tive muito medo, porque eu sou uma pessoa egoica. Eu tenho, eu sou sagitariana, eu tenho um super ego. Mas eu sempre tive pés nos chãos, assim. Eu sempre soube dos lugares que eu vim, pra onde eu queria ir as pessoas que me rodeiam, os lugares que eu queria estar. E não é que eu faça esse exercício, não é que eu pense sobre isso. Mas eu acho que não ter essa noção tão clara. Ai, nossa, eu sou demais, eu sou um ícone. Nana. Eu reconheço isso, e eu digo isso pra mim mesma. Não, você é incrível, você é foda, você faz. Você acontece, você é boa, você é maravilhosa. Mas isso num lugar de me empoderar, de me fortalecer. Não de vender essa, essa vitrine como algo. Eu sei o que eu represento pras pessoas, eu sei a importância do meu papel na política, na sociedade, da minha voz, do meu trabalho. Mas 
quando as pessoas choram pra mim, quando as pessoas tremem, quando as pessoas, quando eu preciso, quando eu preciso me esconder dentro de um lugar, porque as pessoas ficam enlouquecidas, querendo. Eu fico pensando, meu Deus. Eu sempre quis isso, de alguma maneira. Porque quando eu queria ser super moda, quando eu queria ter um programa de televisão, porque eu queria ser amada, eu queria ser famosa. Eu brincava, minhas tias contam essa história. Das minhas brincadeiras, tipo, que elas ficam passadas. Que elas falam, você brincava disso quando você era pequena. Como assim? Das pessoas, assim, te reconhecendo? Que, que é, das pessoas me reconhecendo, de jornalista falando comigo, de eu dando entrevista. Eu brincava disso, de celebridade. Tinha uma novela que chamava Celebridades, com a Malu Mader. Não sei se você lembra dessa novela, que tinha… Que ela bateu na que cara com a, da… Que a Laura, né, com a cachorrona, é, não era? É, que ela batia na cara da, da menina da no Cláudia banheiro. Abreu. Cláudia Abreu. É. Cláudia Abreu, então. Nossa, eu pirava. Aí tinha a Darlene, que era a Débora Seco, que fazia, uh -huh. que queria ser famosa. Não, não, não. Uma vez, teve… <risos> Essa história é muito boa. Uma vez, foi inaugurar um hospital em Francisco Morato. Que é um hospital, o melhor hospital, acho que tem lá até hoje. E aí, a gente ia, porque era a inauguração do hospital. Sei lá, eu era pequena, não sei porque a gente ia na inauguração do hospital. <risos> Mas a gente ia pra inauguração do hospital. E a Darlene, essa personagem, ela fazia de tudo pra ser famosa, pra aparecer do nada na revista. E o governador, que na época era o Geraldo Alckmin, ia para a inauguração do hospital. Eu, na minha cabeça, sei lá, eu devia ter oito anos de idade. Sei, sei, sei lá, nem lembro, eu era muito pequena. Eu bolei um plano que eu tinha que me jogar, que eu tinha que, que, eu tinha que sair, de alguma maneira, na, no governador. Porque na hora que saíssem as fotos, eu ia estar no jornal, eu ia aparecer no jornal. E a minha tia conta isso, porque elas foram com a gente. A gente foi levada por elas, né, pra inauguração do hospital, pelos adultos, né. E eu pensava, não, na hora que o governador chegar, eu tenho que… Eu sou pequena, eu vou conseguir, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, na hora que tiverem as fotos, eu vou estar no jornal. E no dia assim, eu não vi o jornal, nunca, não sei se saiu no jornal, porque eu me joguei Você mesmo se em cima do segurança, vi, fui pra bagunça pra fazer, pra nanana, e eu queria no dia seguinte saber se eu tinha saído nos jornais se a minha foto, se eu tinha aparecido nos jornais ninguém foi comprar o jornal, acho que nem saiu no jornal de Morato, nem chegou o jornal Ai, eu não acredito, gente. Foi, mas eu fiz isso porque eu queria, porque eu queria sair no jornal Gente, a gente precisa desse clipe, criança <risos> se joga em frente a Geraldo Alckmin na inauguração do hospital pra ficar famosa Sério, é muito é, maravilhoso. É, essa história é bizarra, mas… E aí, brincava com as minhas primas, e hoje elas ficam passadas. Porque elas falam, você fez e aconteceu, e hoje você é o que você quis ser. E quando que você percebeu que, na verdade, não era exatamente, assim… Ainda sendo uma diva pop, mas quando que você percebeu que não era só na televisão, era na política também? Quando você teve esse… Existe um chamado para uma pessoa como você, assim, tipo Ai, ah, agora eu sou da política, ou meio que naturalmente já veio? Eu acho que meio que naturalmente, no meu caso. Eu não queria ser da política. Eu sempre fui muito politizada. E sempre tive uma, uma, um olhar para a política e para as questões sociais e para e os desafios da sociedade, para o preconceito, para as violências, para como a sociedade se organiza. Né? No movimento estudantil, tive uma forte atuação, etc. Mas eu nunca me imaginei política institucionalizada porque eu tinha uma ingenuidade de achar que aquilo ia me encaretar, que aquilo não era para mim, etc. Mas eu acho que a minha história, quando, quando eu não fui, talvez, pra televisão e eu não virei uma supermodel, porque a vida me roubou isso. Eu não tive a, a oportunidade de pensar em sonhar e programar e projetar uma carreira pra esse lugar. A vida disse, não, agora é rua, agora é isso, e você tem que sobreviver. E aquele sonho Saiu pelos meus dedos e eu fui, abandonei, esqueci. Fui viver a vida e, 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 e nem humana eu era, nem gente eu era. Como eu poderia ser qualquer coisa. Quando eu volto a retomar a minha humanidade, o meu pertencimento quanto pessoa eu já tinha vivido tantas dificuldades, já tinha lutado tanto para chegar até ali que a política era algo que me chamava e era natural que eu estivesse. Eu não enxergava outra possibilidade. E naquele momento, eu não queria outra coisa. Porque eu tinha uma revolta absurda dentro de mim. Tenho até hoje, não tinha. Tenho até hoje, eu acho que é ela que me movimenta. Porque eu precisava vingar aquela história e tantas outras que foram iguais àquela. Foi um processo natural. E dentro desse processo natural, foi duro, foi difícil. Anulou muito de quem eu era. Mas depois que eu firmei os meus pés no chão, que eu cheguei, que eu me apossei daquele lugar, que eu me senti pertencente, que eu não me sentia mais intimidada por aqueles homens e por aquele lugar, eu me conectei com a minha criança, eu me conectei comigo, eu me conectei com a minha essência, eu me conectei com a minha verdade. E eu falei, não, não tá tudo perdido. Enquanto tiver vida, há a possibilidade de lutar, de continuar. E a positividade veio aí, eu falei, não, pera. Eu já tô aqui, e adoro o que eu faço, e preciso estar aqui. Mais do que adorar, era uma necessidade que o meu corpo esteja dentro 
desse lugar. Porque eu não estar aqui significa que outros estarão e outros diferentes uhum. de mim. Perpetuando uma mesma lógica de humilhação, opressão e desigualdade contra os meus iguais e, e contra a sociedade como um todo. Mas por que eu não posso transformar isso aqui em algo perto daquilo que eu sempre quis? Em algo que seja legal, gostoso, jovem, divertido, que tenha a ver com a minha verdade. Porque a política, ela é careta e ela te encareta. Chegou um momento que eu olhei pro meu guarda-roupa e eu não me reconhecia mais. Porque eu achava que pra, pra, pra ter respeitabilidade, eu precisava ser aquela mulher quadrada, cafona, longe do fashion, longe da maquiagem muito, longe de tudo. É tairzinho, é risca de giz, é blazerzinho, é blusa fechada até aqui, é, é cabelinho. E eu falei, quem é essa mulher? Como que eu posso ser verdade? E como que eu posso dizer para as pessoas que eu posso representá-las, que elas podem confiar em mim, que eu estou aqui por elas, se eu não sou o que eu sou? Se eu sou um personagem? Eu não sei viver como um personagem, eu não sei interpretar um papel. Aquele papel era importante na minha chegada. Porque eu tinha medo de que se eu fosse diferente daquilo, eu fosse ser humilhada, eu fosse ser escrachada. Eu não sabia o que me esperava. Mas agora eu já sei quem eu sou. E aí, eu disse, eu vou ser eu. E vou voltar a ser eu. E vou usar as roupas como eu gosto. E vou me vestir da maneira como eu gosto. E não vou me vestir como eu me visto no trabalho, nos meus momentos de lazer. Porque, obviamente, que eu não vou levar a mini saia pro parlamento e o, e o cropped, porque eu acho que não condiz. Eu acho que não, não, não me sentiria à vontade, confortável. A moda, ela é muito sobre isso, né? Sobre a abordagem dos, dos ambientes. Qual roupa eu uso para cada situação? Qual veste eu me visto para cada ocasião? Mas por que, que eu não posso usar, então, na minha casa, nos eventos que eu vou, no podcast, nos festivais? A roupa que eu sou, quem eu sou. Porque quando eu tô ali, não necessariamente eu sou uma deputada. Eu sou eu, a Érica. E quando eu fiz isso, as pessoas começaram a se encantar ainda mais. Porque aí elas, elas gostavam do meu papel enquanto política e do que eu defendia sobre elas e a vida delas. Mas elas amaram a Érica. Elas gostam da Érica. Elas se sentem… Ah, a Érica é legal, a Érica é da hora, a Érica é o que eu sou. Eu me identifico com a Érica. E eu falei, cara… Olha que mágico isso. Porque eu não pensei um dia, tipo, nossa, eu vou ser uma diva pop na política. Não, eu existi. E aí, as pessoas começaram a me tratar como se eu fosse uma uhum. diva. E aí, eu falei, por que não pleitear esse lugar? Quanto mais eu pleitear esse lugar, mais galera eu vou trazer Total. pra cá. E aí, eu falei, ah, não, aqui tem uma sacada boa. E aí, eu comecei a dizer, não, eu sou uma diva pop da política. A política precisa ser pop, a política precisa ser divertida. A política precisa ser… E aí, foi nascendo esse lugar que foi orgânico. E, que não, e eu não fiz nada, ele foi sendo… As pessoas, em, as pessoas embasam isso, as pessoas sustentam isso. Não é que eu invisto tempo, planejamento. Não, eu só sou eu, claramente, penso ali. Então, tipo, ah, eu vou vestir tal roupa, tal coisa, tal jeito, tal foto, tal nananã. Porque eu sei que vai alimentar, inflar esse lugar. Mas é tudo muito natural e orgânico. E o seu fandom fica aqui, ó. Como chama seu fandom? Nós temos muitos fandoms. Tem o Hilton Love, tem o, o Erika Hilton Pride, tem FC Erika Hilton. Para. Tem alguns, tem muitos. Mas Eu os mais entrar. ativos são Hilton Love e, e Erika Hilton Pride. Gente, um beijo pra galera do Hilton Love. Que, obviamente, vão fazer Pride. cortes desse podcast. Milhares. Não, eu quero todos os cortes. E às vezes eu tenho até medo, sabia? Eu falo pra eles, eu falo. Eu fiz uma live esses dias e chamei algumas pessoas pra, pra, pra falarem comigo. E aí, um dos, uma das pessoas do fandom entrou. E eu falei assim, como vocês conseguem coisas que ninguém tinha? Porque às vezes eu vou na internet e falo como que ele tinha essa minha foto do backstage? Oh! Gente… Mistérios, não sei, mas eles são muito organizados. Eles conseguem Ótimo. coisas que saem assim. Eles, sa eles sabem das coisas que eu faço antes de… Sai o podcast, sai uma entrevista. Antes que eu saiba, eles já sabem. Eles são o clipping que a gente precisa. É isso, eles são, são o Os clipping. virginianos que não tem no Exato. seu mapa. <risos> são eles que estão lá, organizando, catalogando, catalogando as imagens. Catalogando, e eu fico muito passada. Um beijo, eles são muito fofos. Mas é muito legal você falar isso, porque toda vez que eu vejo você falando alguma coisa pop, assim, quando a Beyoncé veio pra Salvador, os seus stories desesperada. <risos> ou quando você vai em algum programa e fala alguma coisa assim, muito gente da gente, a gente vai se conectando mais ainda com você. E realmente, a gente cresceu, né, principalmente com essa coisa de ai, 
de política a gente não fala, é, não. a gente não discute, a gente não quer saber. Eu trabalho com beleza, já trabalhava com moda antes. E toda vez que chegam as eleições, se a gente quer… Né, tem gente que gosta de falar, criadores de conteúdo, tem gente que não gosta. Eu até queria saber o que, que você acha, se você acha que todo criador de conteúdo tem que ir lá e dar a sua opinião ou não. Mas eu sempre vou e dou, eu falo, e as pessoas falam, fica caladinha, porque você trabalha com beleza. Mas só porque eu trabalho com beleza, não posso falar de política? Pelo amor de Deus, né, eu acho isso tão… Tão, tão ruim pra nós, porque eu acho que quando a gente não fala a gente alimenta umas narrativas. O criador de conteúdo e as marcas em si, não só os criadores de conteúdo porque tem marcas que não querem que esse assunto seja discutido. Uhum. E que são muitas vezes marcas que o maior público delas é as LGBT, são mulheres são pessoas que dependem da política para organizarem a sua dignidade, os seus direitos. Eu acho que a gente tem que ultrapassar. Obviamente que um criador de conteúdo e uma marca não vai se envolver com duro, com dia a dia, com os bastidores da política. Muitas vezes se envolvem, viu? Uhum. Só para dizer isso, não falamos, mas lá na hora de tomar decisões que são importantes, as empresas colam nos lobbies, fazem. Mas por que então marcas que são legais, criadores de conteúdos que entendem a responsabilidade social do seu trabalho, entendem um compromisso, não podem dar… A, a, a... Eles são vistos por, por pessoas, formam opinião, tem centenas, milhares, milhões às vezes de telespectadores que acompanham aquela pessoa. Por que se omitir de um tema que é tão sério, uhum. de um tema que é tão importante? Você não precisa ser político, você não precisa des des destrinchar a política e nem se comprometer com a política. Mas eu acho que passar uma mensagem em prol da democracia, em prol dos direitos, em prol de uma sociedade melhor, é um papel de cidadão, é um papel de indivíduo, é um papel que todo mundo deveria ter a responsabilidade de fazer. Enquanto a gente acha que política é uma coisa que não, não tem nada a ver com a beleza, não tem nada a ver com a moda, não tem nada a ver com a estética, não tem nada... Eles se apoderam de tudo e transformam tudo sobre eles e mandam em tudo. Mandam, desmandam e a gente fica nessa bobeira de achar que não é sobre… A política organiza a nossa vida, a política organiza tudo, 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 tudo. A gente tá aqui conversando e tem impactos da política acontecendo aqui de alguma maneira. Se a gente parar para analisar, há impactos da política aqui. E se a gente não se compromete com isso, se a gente não dá a importância que isso tem, a política vai continuar sempre sendo esse lugar contaminada por esses homens de sempre, que só estão preocupados com eles, com os interesses dele, com, com, com eles e eles e eles e mais ninguém. A gente continua sendo espizinhada, massacrada, não conseguindo mudar a realidade do Congresso Nacional, que é que tenha mais mulheres, mais negros, mais LGBTs, mais diversidade, para que a política não seja um instrumento de massacre contra as pessoas. Mas seja um instrumento de organização da, da justiça social, da equidade, do enfrentamento das desigualdades. Só se faz isso com democracia e com, e com diversidade. Enquanto a política continuar sendo, na sua maior representação, desses homens que sempre estiveram ali, que estão preocupados só com, com o lucro, que tornam a política um mercado. E ao fazer da política um mercado, a saúde vira um mercado, a educação vira um mercado, a segurança pública vira um mercado. Tudo, a nossa vida vira um mercado. A gente não vai conseguir ter uma sociedade boa, uma sociedade que é digna, uma sociedade onde as pessoas vivam com, com, com qualidade, com dignidade, com respeito. A gente vai continuar vendo essa guerra, que inclusive foi muito acirrada de alguns anos para cá. Né? Na semana passada, nós tivemos uma semana duríssima no Congresso Nacional. A nossa querida Luísa Erondina, uma decana, saiu de lá direto para uma UTI pelo episódio de ataques que nós sofremos. Eu ouvi barbaridades na Comissão da Mulher. Então, assim, é importante que a gente minimamente se interesse e olhe para a política com a atenção que ela merece, para que as pessoas tenham acesso a receberem uma informação que não chega, não vai chegar. Porque somos nós que temos que quebrar essa bolha. Somos nós que temos que levar para as periferias, para os espaços de beleza, para os espaços de, de festa, para os espaços um pouquinho só da política e dizer é chata, mas por que ela é chata? Exatamente para afastar as pessoas, para que ninguém se interesse por ela, para que ninguém queira olhar para ela. E enquanto a gente não olha para ela, eles mandam, desmanda, fazem, acontece, querem privatizar a praia na surdina, querem privatizar a água, querem privatizar, daqui a pouco estão privatizando até a vida da gente. Já privatizam, se a gente for pensar, por exemplo, em direitos sexuais e reprodutivos, se a gente for pensar em legislação para a população LGBT, o que a gente tem sobre esse debate, a gente está na mão de uma gente que não nos representa, na mão de uma gente que não entende a nossa vida, as nossas dores, não dá para ser omitida essa, essa discussão. Essa discussão é importante, pode ser feita de uma maneira mais leve, pode ser feita de uma maneira mais interessante. E esse é o meu papel, quando eu penso em ser diva pop na política, é dizer, a política é chata sim, mas ela foi pensada para ser chata, para que ninguém olhasse para ela e tudo acontece, ninguém nem sabe o que tá acontecendo. Quando a gente vê, a desgraça já tá dada. E aí, é tarde demais, né? Eu te amo! <risos>
Bom, falando disso, o tempo todo a gente também ouve assim, temos que aprender a votar, né? Acontece alguma coisa e as pessoas vão lá e falam, temos que aprender a votar, tá na nossa mão, é lá que a gente vai votar. Mas fora isso, o que, que a gente pode fazer no dia a dia? Eu quero saber o que, que a gente pode fazer para orgulhar Erika Hilton. Além de aprender a votar, que eu acho que eu, ah, ah, porque eu acho que o aprender a votar é Difícil. a lição mais importante. Porque depois que a gente elege um congresso nefasto e horroroso como nós elegemos agora, nós temos muito poucas coisas a fazer. Obviamente que nós temos que nos mobilizar, obviamente que nós temos que cobrar, participar dos espaços de formulação política, pressionar, usar as nossas redes, conversar com as nossas famílias, falar nos nossos espaços. Isso é super importante, porque eles trabalham com a desinformação e uhum. com a ausência da consciência. Quando a gente faz um trabalho na contramão disso, a gente ganha aliados. E quanto mais aliados a gente ganha, mais força a gente tem para mostrar que não há na sociedade uma validação daqueles valores, ou daquela política, ou daquele projeto, ou algo dessa natureza. Então eu acho que, para além disso, essa mobilização da consciência, de olhar um pouco mais para o debate político, de ter o um mínimo de interesse, de deixar com que a política permeie e faça parte de alguma forma ali do seu espaço, ela é uma ferramenta de consciência ação importante para que cada, mais, cada vez mais pessoas entendam o impacto da política na vida delas. E que se elas não entenderem aquilo, a gente não vai conseguir mudar a realidade. Não adianta reclamar do Congresso. Não adianta reclamar das legislações. É preciso se mobilizar. É preciso participar. É preciso se organizar. É preciso ir lá. É preciso assinar as petições. É preciso compartilhar os vídeos. É preciso ir nas audiências públicas. É preciso fazer, de alguma forma, algum papel e algum esforço para que aquilo tenha força. Mas nada é mais importante do que aprender a votar. Porque o voto é quem vai definir a característica daquele ambiente. Se nós tivermos, e obviamente, que tudo isso que eu disse anterior, anteriormente, gera em um melhor voto. Porque quando você dá acesso às pessoas, quando você conscientiza as pessoas, quando vocês fazem com que as pessoas acessem mais a discussão, naturalmente elas vão votar com um pouco mais de consciência. Elas não vão ser enganadas pela, pelo discurso raso e fácil. Mas o voto, ele é essencial por conta que é ele quem vai definir a composição daquele lugar. Porque depois que você tem um congresso, majoritariamente, do que ele é hoje, por exemplo, é difícil você conseguir... Barra. É difícil você conseguir segurar algumas coisas que são caras para nós. Óbvio que nós lá temos barrado muita coisa, mas também nós temos muita dificuldade de avançar. E para uhum. nós avançar é importante. Barra é fundamental, porque se a gente não vai para frente, para trás também a gente não vai voltar. A gente vai estar tá aqui para segurar essa marimba. Mas assim, <risos> a gente precisa construir também. E às vezes a construção ela é muito mais dura e difícil, porque a gente tem uma configuração tão que assim a gente olha para um lado, olha para o outro e fala. Ai, Érica. Aqui não vai dar. Esse ano não vai rolar. Com essa legislatura não dá. Então votar é muito importante. Você sente isso? Às vezes você olha e fala assim… Às vezes não, né? Toda semana. Toda semana. Mas tem coisas que dá. E eu, 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 eu sou muito fura bolha, assim. Eu consigo permear e construir, deixar. E eu falo, cara, que bom que deu certo. Ai, que bom, que bom, que bom. Coisas que eu nem acreditava que eu ia conseguir. Ai, que bom! Ai, às vezes eu olho e falo, ai, foi… Foi, às vezes eu coloco umas coisas ali na surdina que eles nem percebem, pá, eu falo, graças a Deus, foi. <risos> que bom, não tô fazendo mal a ninguém, só o bem. Amém. Então, pra te orgulhar, é votar direito. Votar e participar, se interessar. Isso me orgulha. Se interesse mais, fale mais, compartilhe mais, participe mais. E não é ser uma pessoa chata que fala e respira político o dia inteiro. Não é falar sobre partido, não é nada disso. Cada um tem seu partido, cada um tem seu voto. O voto é secreto, vota em quem você acha. Mas entenda que é preciso defender a democracia e que só se defende a democracia falando sobre a política. Deixando com que ela tenha um espaço mínimo na sua agenda e na sua vida. Mostrando alguma coisa, se posicionando sobre determinado tema. Tema, sabe, colocando ali a sua opinião sobre um assunto, fazendo com que a sua rede, pode ser duas, três pessoas já são duas, três pessoas que vai acessar aquela informação com a verdade enfrentando as fake news que ganham uma força voraz hoje em dia na internet eu acho que isso me orgulha muito. E o que que você faz para orgulhar a Beyoncé? O que eu faço para orgulhar a Beyoncé? <risos> Ouço todos os álbuns dela, <risos> da forma que dei stream sempre. E acho que tem uma caneca. Acho que a Thaís Araújo, que sempre posta uma foto com essa caneca, é a Beyoncé não gostaria de te ver triste. Fica al alguma coisa assim, é uma frase. Essa caneca da Thaís é tudo, inclusive. E eu acho que eu penso isso sempre. Tem um meme meu que é a Erika Hilton não gostaria de te ver triste. Uma galinha na frente do espelho, eu amo esse meme. Para, eu quero! <risos> esse meme é ótimo. E eu acho que eu faço isso, eu sigo, eu persisto, eu insisto, eu… Quebro 
expectativas ruins, estereótipos sobre mim. Eu acho que a Beyoncé representa um pouco isso na música, sabe? Eu acho que a Beyoncé é uma mulher negra, potente. Que começou ali nadinha e de repente se transformou num império. Numa coisa gigante. E ela é essa mulher que transformou a voz e a vida dela em um, em um espaço para passar uma mensagem, uhum. para mandar um recado. Ela não é só uma diva pop, que existem muitas outras diva pop que só são diva pop. Ela é uma diva pop com causa social, ela é uma diva pop com compromisso, ela é uma diva pop com representatividade. Então eu acho que eu busco ser uma diva pop exemplar, ela é virginiana, né? Então assim, Nossa, sempre impecável, demais, retocar, virginiana, é né? extremamente virginiana. Então eu acho que eu me inspiro nesse lugar para honrá-la e dizer mamãe, nós estamos aqui seguindo seus passos, preocupadíssimas com a excelência preocupadíssimas com a entrega, preocupadíssimas com a perfeição e transformando a nossa vida, a nossa voz e a nossa, e a nossa passagem no mundo como algo a ter uma causa, a ter um propósito. Eu acho que isso a orgulharia muito. E você é da família, né? Você é ah, irmã dizem... dela e da Solange, né? <risos> dizem isso o tempo inteiro. Eu acho que fui trazida para o Brasil ainda muito jovem, muito pequena. <risos> Gente, bomba, né? É, Furo cê... de reportagem. <risos> Fui trazida… Você sabe que a Solange é canceriana, né? A Solange é canceriana? Não dá. Você I ouve know. aquele álbum, aqueles álbuns eu dela, amo. é eu muito acho que canceriana. Isso, eu acho que isso é um elemento importante pra ela ter feito aqueles álbuns, né? É, total. É muito canceriana. Quem que é o seu ícone fashion? O ícone fashion do ícone fashion. Ai, Beyoncé pra mim é um ícone fashion. Eu sei, é clichê, gente. Mas eu, eu tenho uma inspiração muito em Beyoncé. Acho Beyoncé. Acho que a Naomi, pra mim também, Ai, é um ícone fashion. Porque Perfeita. Naomi via, Naomi também era uma modelo que sempre teve ali. Mesmo na infância, quando eu não tinha muito acesso à moda. Naomi era… Um, porque tinha Victoria's Secret, Naomi desfilava. Então a Naomi, pra mim, é um, um, ícone, um ícone fashion. A Dona Tela Versace, eu, eu tenho uma admiração por Dona Tela Versace. E a Acho que Dona Tela, eu sempre, sempre olhei pra Dona Tela, pra como, pra como ela se vestia, pras coleções que ela apresentava na passarela, como alguém que eu respeitava, assim, que eu achava, tipo, ai, nossa, que uau, que máximo, e que, que combinação. Tudo bem que ela tem, uma, às vezes, uma certa extravagância que eu não consigo ir até um longe, porque eu sou mais minimalista, eu sou mais soft. Você é minimalista? Quando se fala em fashion, quando se fala em moda, eu sou, eu não sou uma mulher de. Me fala isso com esse oclão. Não, né? <risos> Ah, eu sou minimalista. Mas você sou veja, eu tô de jeans e camisa, é. entende? E aí, eu trago um elemento mais pam pra Entendi. trazer. Mas eu, por exemplo, não estaria de esse, com esse óculos e uma estampa florida, e um max colar, e uma coisa que eu vejo mais a Dona Tela fazendo, sabe? Que ela traz muita, muita estampa. Eu não gosto muito de estampa, por exemplo. Não gosto, não sou uma mulher… Eu gosto de listras, mas chique. Então eu acho que eu tenho essa coisa mais, mais, mais chique. Mas eu acho que eu, eu, eu responderia a essas, assim. Eu acho que essas são minhas referências de moda. Eu amo a Dona Tela demais. Versaciona! É Versaciona! Meu sonho é fazer o um entendeu? É, eu sou fissurada por Versace. Para! Ai, meu Deus! <risos> eu amei, sério! Eu tô, gente, isso pra mim, assim, tá todo mundo ali, ó. Eles sabem, ó. Falou Dona Tela. E eu não sei o que acontece. Todo mundo vem aqui e fala da Dona Tela, nesse esse videocast. Sério? Eu puxo a energia da Dona Tela. Você puxa a energia da Dona eu Tela. Eu fico, porque eu amo ela. Eu amo todas as histórias dela. Qual que é a sua era preferida da Beyoncé, assim… A imagem de Beyoncé que você olha para Ai, essa. olha, Renaissance é uma coisa que… Tudo. Sim, eu acho que ela… Ela zerou o game, eu acho que ela… Eu, eu, eu ouvi tanto esse álbum, eu ouvi tanto esse álbum. Eu esperei tanto esses visuais. Não, nunca cobrei, porque depois também daquela, daquele shade que ela deu, né, baby. Você é o visuais, eu <risos> entendi o meu lugar. Mas assim, Renaissance é a minha era que eu achei assim, falei, nossa… Ela foi gigante. Eu amo muito Lemonade também, uhum. eu acho Lemonade. Mas eu, eu acho que Lemonade tem uma dor, Lemonade tem uma coisa Lemonade tem uma emoção, uma profundidade que eu amo. Amo muito mesmo, mas eu, é que Renaissance me, me pegou de uma maneira… Assim, eu não conseguia parar de ouvir até hoje, né. Eu não consigo Ai, parar de amo. ouvir. Eu amo, eu amo a estética, eu amo prata. Eu amo o que foi a turnê, eu amo as músicas. Eu amo ela, eu amo os cabelos, eu amo tudo. Cowboy Cater, eu gosto muito, 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 muito. Eu acho que foi um, um álbum que… Quebrou com as expectativas sobre Beyoncé e que limpou, lavou a alma dela, depois do que foi aquela palhaçada com o com ela e etc. Mas não, não, não me pegou mais do que Renaissance. Eu acho que 
Renação pra mim. Você é disco diva. Eu sou disco diva. E eu tenho essa coisa pop, eu tenho essa coisa ballroom. Inclusive, minha, minha revista ballroom, minha capa de bazar chegou nas bancas Exatamente. hoje. Exatamente! Eu tô ali, uma coisa… Então, eu acho que teve uma conexão comigo nesse lugar. Que é, tipo… Ai, não sei, me pegou demais. Então, eu acho que a minha era preferida, assim. Mas você ouve o álbum inteiro na ordem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Não troque a ordem. Jamais. Não Porque, faça Porque, gente, eu desculpa, tenho... uma música vira outra. Não dá pra ir é, lá, eu, eu, eu tava no carro com o Flávio, que é o meu chefe de gabinete. E ele colocou o álbum pra tocar. E eu falei pra ele, por que, que você tem essa mania de colocar o álbum pra tocar aleatório? Deus me livre! O artista pensou as faixas, uma junto com a outra. As músicas têm uma conexão. Você coloca isso, o meu cérebro buga. Eu não consigo, não consigo, não consigo, não, não consigo. Não, ainda mais com a Beyoncé, que é Exatamente. uma virginiana super noiada, entendeu? Como que você vai colocar um shuffle no não, álbum não dela? Não, não tem, não tem, não tem condição, não tem condição, não Mas tem, tem alguma, assim, do Renaissance que quando tá tocando ali na ordem que bate mais forte seu coração? Tem, hit it. Hit it é a minha música, tem memes meus nas páginas oficiais dos fã-clubes da Beyoncé. <risos> Cantando o Hit, quando teve a festa do lançamento do álbum que é o White Cater aqui no Brasil, eu fui. E eu surto, eu literalmente surto com esta música. Obviamente que tem Alien Superstars, eu amo. Ai, Pure Honey, eu amo. Ai, eu amo várias. Mas assim, Hit é a minha música. Hit é a música do meu coração. Hit é a minha faixa. Hit é a pessoa, as pessoas não aguentam mais escutar. Meu namorado não suportava mais, porque eu… eu eu fiquei fissurada, eu fiquei fissurada nessa música. Fissurada, 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 fissurada. É a minha música. Você vai conhecer a Beyoncé, né? Ah, esse é um outro gatilho, né? Mas você era... vai! Vai, vai, eu acredito que sim. E vai ser uma coisa super especial, eu acho. Vai ser algo assim, que as pessoas vão ficar inacreditadas quando acontecer. Vai ser tipo assim, uau! Eu tenho certeza que você vai. VIP. Não rolou lá em Salvador, porque ia ser muito rápido. Ia ser rápido, ia ser uma coisa que não ia dar pra fazer um toca na bote gostoso, sabe? <risos> não ia dar Exato. pra, pra e sentar. E não é só sobre a foto, quando vocês não, encontrarem. Não, é uma coisa de família, família. né? Família! É uma coisa de ser… É um reencontro! É. Se o Gugu tivesse vivo, ia ser no programa do Gugu que isso ia acontecer. <risos> ia juntar a família, vai estar tá ela, vai estar tá a Solange, vai estar tá a dona Tina. Vai estar tá a nossa Tina maravilhosa, vai ser um auge. Eu tenho essa esperança. E a gente vai torcer muito, assim. Quando acontecer, o Brasil vai ficar assim… Ah, ah eu estarei pronta, eu estarei gente, muito pronta. Gente, todos os fandoms vão ficar assim. E sabe o que eu queria saber? E a melhor era de Erika Hilton? A melhor era de Erika Hilton? Eu acho que é agora, sabia? É? Eu 2024? Eu... É sempre… Eu acho que tem que ser sempre a de agora… Né? É, que... porque eu acho que é de agora você consegue re refazer, reorganizar. Eu acho que a minha melhor era é 23, 24. É barra 23 barra 24. Eu acho que é uma era boa. Eu acho que eu tô bem, eu acho que eu tô feliz. Eu acho que apesar das coisas que eu enfrento, da dureza da vida, eu, eu tô segura de mim, sabe? Eu tô, eu tô bonita, eu tô radiante, eu tô, tô leve, sabe? Tá na capa de revista. Tô na capa de revista, Falou sabe? de ser top model, eu fiquei bem quieta. Porque eu pensei, bom, e tá na capa da revista, né? De moda? É, de moda. Mais uma capa, eu fiz muitas capas é, de revista de moda. Isso me deixa muito exatamente. feliz, né? Quando eu fiz, enfim, todas as capas de moda. A minha primeira capa da vida foi a Vogue, né? Então, ah, é, gente. foi a minha primeira capa. Foi a minha primeira capa. Né? E aí, aquilo pra mim foi um chamado, assim. Resgatou, resgatou tudo, falou, não, tá bom, é possível ainda. Dá pra si. Aí depois vieram revistas que eu amo, L, Marie Claire, Bazar, etc. E, enfim, eu tenho algumas capas que bom. E revistas, e capas de moda, capas políticas também, revistas como Cut, Raça, etc. Mas capas com moda, falando de moda, falando de beleza, falando de. Inclusive, eu tinha até esquecido quando eu saí. Eu sei que a revista vai me mandar, mas quando eu sair, eu vou passar na banca, porque eu quero pegar a revista. Você compra, você de... vai lá, ah, compra, eu compro pra uma família. porque depois eles me mandam, né? Mas eu gosto, porque aí tem um tempo até chegar, às vezes é. Uma semana demora. Então eu gosto de ir na banca. E eu gosto de, da, da, da reação da pessoa quando. Ai, é você! Ai, é, você eu adoro isso! <risos> eu amo ficar lá assim, oi, tudo bem? <risos> Ô, Érica, como que é ter uma DR com a Erika Hilton? Eu não sei, eu acho que na DR. Talvez o Dani tivesse que responder isso melhor, né, do que eu. Eles estão rindo ali, ó. Olha o Dani ali. <risos> 
Mas eu acho que… Mas ele não é fácil não, viu? Porque que ele é escorpião. Que ele é? Ah, ele é escorpião. Ah, escorpião, minha filha. Escorpiões, você sabe como eles são, é. né? Não é um Triste. signo fácil. É. Não, 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 não. É um signo dificílimo. Mas eu acho que eu, eu sou um pouco mais moderada na DR. Eu não sou uma pessoa que vai perder, que vai deitar. Que vai, você vai me convencer. Ah, mas você eu... nem precisa me falar isso. <risos> Eu mas, acredito. Mas eu sou uma pessoa muito justa, eu diria. Eu, eu reconheço que eu passei do ponto, eu reconheço que eu peço desculpa. Eu reconheço que eu me excedi, eu, 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 eu não, eu, na, nas minhas DRs, sejam com meu namorado, ou com os meus amigos, ou com as pessoas que eu amo. Porque a gente não tem DR só na relação amorosa, uhum. com a minha mãe, com as minhas irmãs. Eu não sou a Érica da briga do, do parlamento. Porque ali eu tô brigando com pessoas que eu odeio, que me odeiam. E eu tô brigando por vida. Por... A DR, ela é mais reflexo de uma questão do cotidiano, da convivência e etc. E são pessoas que eu amo, que eu respeito e que eu quero conseguir chegar a algum lugar com aquilo ali. <risos> e eu não sou muito de DR. Ah, eu é? não sou uma pessoa de DR. Dani tá aqui pra dizer, eu não sou uma pessoa que fica… Ai, ai, eu sou sagitariana, amor. Você só amor, vai, né? Você só fica vai. discutindo. Tá bom, ai, tá, foda-se, chega, vamos viver. <risos> não é essa porra do meu saco, acabou. Eu não sou de DR, eu não brigo. Claro, eu também sou… Mas também quando eu preciso mandar o recado, Nossa eu mando senhora. o recado de uma vez só. Eu não sou mulher de medo de palavras. Se eu tiver que falar, vai doer, vou ser dura. Mas eu sei que o momento em que precisa ser. O momento que eu preciso subir o meu tom e vou te falar aqui umas verdades na sua cara. Se, 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 por exemplo, a Amanda, a Amanda é minha melhor amiga. Liguei pra ela, tava puta com ela com umas coisas. Liguei pra ela, acabei com a raça dela. Falei tudo que eu tinha pra falar. Mas assim, muito ponderada, muito justa. Colocando os pontos, tô dizendo isso por causa disso, 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 disso. Babadeira, mas acabou, ela ouviu, entendeu, gostou, não gostou, paciência, também não sou de mandar recado. E acaba ali, não sou uma pessoa que fica. Ah, isso é mais canceriana, né? Que raça, que leva, <risos> que uma semana depois. E escorpião também. Escorpião, escorpião também guarda. Escorpião também guarda. É. Escorpião é uma raça. Que daqui a 15 anos também, ó, a gente tudo não é no escorpião, dia, água, a gente é. lembra. Vocês trazem. Que você nem lembra mais o que você tinha feito. Aí você fala. Ah, é verdade. Não, querida, dia... você não lembra porque você é Sagitário, né? É. Então você. Você então. só foi. Mas e os outros signos que estão ali guardando Sofrendo uma mágoa? por aquilo. Um Ai, vira essa página, <risos> amadurecem. Mas eu acho que eu sou uma pessoa… Eu acho que não é difícil uma DR comigo. Eu acho que uma DR comigo, ela é algo… Ai, não sei avaliar isso, na verdade. Mas eu acho que eu sou equilibrada, eu sou justa. Então eu acho que as pessoas conseguem sempre sair. Mas eu tenho muitos argumentos, então… Ai. Eu transformo a vida de quem vai debater comigo um inferno. Se Porque dia... se a pessoa fala, eu já sou rápida, eu sou rápida, é, né. você já vem, eu né. Já... Yeah, você não terminou nem de falar, eu já tô… E isso às vezes irrita. Porque como eu já quero responder, eu já tenho alguma coisa pra devolver, às vezes as pessoas ficam putas, porque elas tipo, posso terminar? Posso concluir? Posso chegar? <risos> e eu já tô pronta pra… Tá bom, ok, vai lá. Aí no final você acaba assim, dá uma jogadinha? Ah, assim. eu sempre acho que eu venço. <risos> Sério, não é possível. E às vezes, quando eu admito que não venci, eu penso comigo mesmo. Você só admitiu pro outro se sentir melhor, pra acabar com a discussão. Você venceu. Gente, é muito Você autoestima, venceu. né? Sagitário, olha, sério. Olha, me fala Ai. uma coisa. Todo dia você se monta? Você fica linda, Todos você faz make? Todos os dias eu me monto. Até eu... em casa? Ah, não. Em casa eu fico uma coisa mais jogada. Mas às vezes eu me monto em casa também. Você Mas... lembra, né? Que te... Você lembra que teve denúncia aqui nesse videocast que a Bielo veio aqui. <risos> Você lembra dessa denúncia? Ai, a gente tem que trazer essa nossa, denúncia. Nossa, você tem que trazer muito. Aquela viela, ela é uma cretina. Ela Olha é uma o que cretina. ela fez, ela te denunciou aqui. Falou que foi na sua casa que você não tava maquiada. Pois é, não estava mesmo, não. Ela, ela abriu a porta e ela disse Ai, é a primeira vez que eu te vejo feia, eu tô te vendo feia. Ah! Ela falou alguma coisa dessa natureza. Ai, pelo menos… Porque elas, elas não me vêm desmontadas. Mas eu não tava feia, porque não tem como. Eu tá feia. Tá, querida. A Biela também é sagitariana, A né? Biela é sagitariana. É outra, né? A Biela é outra. É outra. Mas eu me monto, mas em casa não muito. Em casa eu fico mais, ai, tranquila. Até porque quando eu tô em casa, eu tô morta. Tá eu tô cansada, eu tô exausta. Mas eu me monto todos os dias. Belíssima. Sempre, sempre. E eu gosto da montação. Não é um sacrifício, não é um trabalho. É um momento gostoso. Eu gosto de me ver no espelho bonito, eu gosto de me ver no espelho ai, arrumada. É eu gosto de me ver no espelho maquiado, eu gosto de mudar o cabelo. É um babyliss, é trionda, é pra cima, é pra baixo. É se partido no meio, é lateral. Eu adoro mudar, eu adoro, eu adoro vestir roupa. Eu adoro provar, eu adoro produtos, eu adoro… Então eu… E aí é isso, eu compro muito, né. <risos> Eu amo que muda a voz, né? A voz de falar de política. Ai, eu compro muito. <risos> Bem fofa. Compra quanto, assim? Assim, muito look. 
muito, muito tudo. Muito tudo? Você compra online? Não muito. Eu ah. gosto de loja Você física. Você gosta da loja? Eu gosto de loja, eu gosto de vendedora. Eu gosto de ser bem atendida. Gosta eu... de receber no WhatsApp, gosto chegou receber novidade. No WhatsApp, mas a minha, minha terapeuta, se ouvir esse videocast, vai, vai saber que tô, tô, tô aí. Tô me segurando. Tá reduzindo. Tô melhorando, tô melhorando. Porque elas me seduzem de uma forma… <risos> Culpa delas. É lógico, as vendedoras, elas têm umas técnicas. A gente precisa descobrir que curso é esse que dão pra elas. Ah, elas fazem uma lábia. Ela... Outro dia, eu tava numa loja, eu comecei a brincar com elas. Falando, nossa, se eu fosse vendedora, eu ia vender horrores. Porque vocês vêm com aquela… Você, não, você tem que aproveitar. Não vai ter depois. É, é só hoje. É e aquilo vai entrando na sua cabeça. Que você vai falando, ah, realmente, depois, se não tiver tão lindo. <risos> Mas você precisa daquilo? Nem sempre, né? Ah, é que eu sou sempre de achar que precisa. Ah, então, mas a gente tem o mesmo problema, Que é o acervo, né? né? É o acervo. Tem que ter acervo, porque vai e aí, ter Mas preciso. aí, sei lá, e você de repente tá na, na, olhando pro closet e aí tem um monte de roupa com etiqueta. E eu só uso essa, eu gravo todo é. videocast com a mesma, tô sempre eu com a troco, mesma. Eu troco, é, eu troco. É, pelo tenho menos essa você coisa. troca. Eu tenho essa coisa. Mas eu tenho também uma política de a gente precisa frear o consumo, ter um consumo mais consciente, né. A moda e a indústria, ela tem muito isso do, do descartável, do tem que ter bastante. E eu acho que as nossas relações não podem estar baseadas nisso. Comprar é muito gostoso, acessar é muito bom, conhecer produtos novos é muito bom, mas isso às vezes vezes pode se transformar em uma coisa muito ruim, se você uhum. não tem controle, uma compulsividade que não é boa. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio, mas eu amo, eu amo testar produto, eu amo testar maquiagem, eu amo testar, recebo em casa, mas se não recebo, compro. E gosto de roupa, gosto de bolsa, gosto de sapato, gosto de óculos, <risos> gosto de cabelo, gosto de tudo. Ah, eu amo, eu acho ótimo. Você passa blush corretivo pra ficar em casa? Não. Não? Não. Não passa nada de maquiagem? Só protetor com cor. Só protetor com cor? Só. Protetor todo dia? Protetor com cor todos os dias. Regrada. Porque, regrada, e agora tô tomando protetor oral, que a minha dermato passou. Olha! Protetor oral, porque disse que, ai, tava com meio lasminha, aparecendo, querendo aparecer, melhor já começar a tomar. Toma por quatro meses. E você vai sempre na dermato? Vou sempre na dermato. Faz seus procedimentos. Faço meus belos procedimentos, meus bons lasers. Um hialurônicozinho ali na olheira. Porque a olheira, pra mim, é o meu, 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 meu calcanhar de Aquiles. Eu ah, tenho é? uma olheira horrorosa. Então, Aí uma olheira... coloca, preenche ah, aqui. Ah, dá, dá um ácido hialurônicozinho. Mas nunca fiz nada muito assim. Só mesmo cuidado mesmo. É, estímulo de colágeno, um scoop tazinho pra, pra manter o colágenozinho ah, ali. Ah, aquele assim, de lei ah, ali, né, é, que a gente é, faz, né? aquela coisa né? bobinha, uma coisa… Uhum. <risos> Dia a dia, nada demais. Um colágenozinho dia a dia, né? Um colágenozinho dia a dia, porque a gente vai chegando… Que aos... é pra enfrentar a vida, pra né? Pra enfrentar a vida, né? Um botoquezinho, às vezes. Você faz aqui assim? Ah, dou uma, dou uma, dou uma aplicadinha. Mas você é bem nova, você tá no meio do retorno de Saturno, eu né? Tô, eu tenho 30. Tá no meio do retorno de Saturno. Ah, mas a gente precisa cuidar, né? Precisa, eu sou não. nova com uma, com uma vida que já me faz ter 80, né? Não, precisa cuidar sempre, tem todo preventivo agora, né, o, ah, não, agora o hoje, hoje em dia é tudo, é tudo isso, é pra é, prevenir. Hoje em é, dia não é nada pra hoje, hoje em é. dia é pro futuro. Aliás, eu fico até puta às vezes, que é tudo pro futuro, às vezes é eu quero pro ver futuro. hoje. É, não, você vai… É lá na frente, quando nananã, nananã… Tá bom, então faz, bota na minha cara. E o que é o seu guilty pleasure, assim? O que a gente não imagina sobre você que você gosta? Você fica assim, olhando umas bobagens no TikTok? Você assiste alguma coisa que ninguém imagina que você assiste? Olha, eu acho que deve ter muitas coisas sobre mim que as pessoas não imaginam que eu faço. Não acesso muito TikTok, não sou uma pessoa que fica no TikTok. Não... Você fica vendo as redes? Vejo, vejo. Vê? É, horrores. Nossa senhora, <risos> eu fico muito, até mais do que eu mereço. Você encaminha pra amiga, assim? Encaminho pra amiga, Pá. encaminho meme. Nossa, tem grupo, faço. Mas eu acho que o que as pessoas talvez não… Agora você deve saber, porque eu falo isso sempre. Eu sou noveleira. Ah, é? Sou noveleira e gosto de coisa boba. Eu não gosto de ficar… Eu não assisto… Até assisto, pra não dizer que eu não assisto. Se alguém colocar, me indicar, falar, fazer muito na minha cabeça. Eu... Mas eu não sou de assistir filme cult, séries cabeçudas, profundas. Ai, tem preguiça. Ai, não. Bota uma novela, uma bobeira. Bota um programa de humor escrachado. Porque eu acho que eu desligo. Uhum. Quando eu tô vendo uma coisa, ai, sei lá, muito profunda, eu tô pensando. E, e aí já traz uma problemática, uma, uma problemática social. E aí eu já fico ali, aquilo já vai me angustiando. Eu falo, ai, o mundo realmente, meu Deus do céu. Mãe, eu preciso acordar, preciso pro, 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 protocolar um projeto de ai, lei pra enfrentar Deus. isso daqui. <risos> Nossa, vamos chamar uma audiência pública pra debater esse tema. 
Aí eu não descanso. <risos> Agora, se eu tô vendo uma novela boba, uma vilã, um programa de humor, uma, uma besteira iada, às vezes até coisa problemática, que você fala, misericórdia, como que a década de 90 era pesada? <risos> Menina, ali eu relaxo, ali eu sou eu, ali eu dou risada, ali eu fico ali, cabeça vazia, minha cabeça para, eu esqueço um pouco. E eu amo novela, eu sou uma pessoa que se você botar a novela, ela vai ter 200 capítulos, eu vou demorar… Eu vou assistir. Você assiste todos? Eu vou assistir, eu Qual vou assistir. Qual a última novela que você assistiu que você amou? Ai, acho que é Avenida Brasil, ah, Avenida eu Brasil, amei né? muito. A gente terminou de assistir uma agora… Ai, qual era? A, 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 verdade, a que a gente acabou de assistir foi Verdade Secreta. Mas eu já tinha assistido, eu amo Verdade Secreta também. Mas tinha uma outra. Ai, não me lembro. É uma da… da... Ai, como era o nome da novela? Que tem o, o Rodrigo Lombardi, o… Da Índia, Salve né? Jorge! Ah, Salve, Salve Jorge. Jorge! Ai, gostei. Mas Você assim, reassistiu? Eu assisti quando passou, eu, era, eu assisti pouco, não tinha assistido inteira. E aí, eu, 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 antes de terminar agora a Verdades Secretas, que a gente acabou de terminar… A gente tava assistindo Salve Jorge. Você vê Jorge. reprise. Eu vejo a reprise. Agora, o que eu já falei pro Dani, que a gente tem que assistir agora Senhora do Destino. Nossa! Você gosta das vilãs? Eu sou uma vilã. <risos> <risos> Você é filha de Paola Bratio também, né? Eu sou né? fruto de Paola Bratio. É. Eu cresci dizendo que eu era, Para. brincava. Paola, 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 Paola. Eu amo Paola Bratio. E a Paola, ela pisava na Paulina, né? Ela pisava na Paulina. Desculpa, tadinha da Paulina ali. Ah, mas também Paulina, né? né? Assim, ah, nada a ver. Nada com Porque nada. a Paola, começa a novela, ela tá fugindo com o amante, né? Exatamente. E, colo e, e coloca a Paulina... ela voltar pra casa pra fingir que é ela pro marido e pra família pro Bratio. Carlos Daniel. Carlos Daniel, que era um gato. Eu era apaixonada pelo Carlos Daniel. <risos> e ele fazia todas as novelas, né? Todas a da Paula Brat, da Thalia. Todas, todas, né? todas, todas. E ela faz o que faz, depois ela volta. E aí, só que eles se apaixonam. Porque é isso, né? As vilãs, no final, sempre se dão mal. Porque elas também não são flores que se cheiram, né? <risos> Mas eu sempre amei vilãs. Que os looks são melhores também. Eu acho que a personalidade da vilã, né, o que a vilã representa, a energia. A, a vilã sempre é a debochada, a vilã sempre é que tem as melhores tiradas. A melhor é sempre que tem os melhores looks. A, a vilã é sempre que tem as melhores maquiagens. Porque a Paulina, se a gente pegar nessa, nessa novela, por exemplo, a Paulina era aquela coisa virgem, uhum. pura, fala baixo. Tons claros, nudes. Paola, não. Boca vermelha, cigarro na, 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 naquela piteira longuíssima. Ai, vestidos é, é, sleep dress, maravilhosa. Dourado. Ela é, ela, tinha ela, um. ela, pra mim, ela é a fundadora do sleep dress. Não tinha sleep dress <risos> antes de Paola Bratio na minha cabeça. Eu não conheço. Se tinha, eu não sabia. Desculpa, ela surgiu. Carrie, né? É, foi não. A Paola pra Bratio. mim, exatamente. Pra mim, foi Paola Bratio. Porque foi com ela que eu aprendi a gostar. E eu amo sleep dress. Eu sou assim, apaixonada. Mas não é, é Paola Bratio pra mim. Pra mim, a referência que veio, quem criou, quem fundou, ela sentou lá e costurou <risos> o próprio Sleep Dress, foi pra Paola Bratio. E ela era essa pessoa ousada, destemida, de extremamente debochada, porque as vilãs são debochadas. O que era Nazaré, gente? Gente, Nazaré. E as mocinhas. Ah, sofrem, tadinha. Elas despertam um sentimento ruim do público pra mim. A pena, a compaixão. As vilãs despertam um sentimento que a raiva, a raiva mobiliza mais. A gente sempre acaba apaixonada pela vilã, é, né? Então assim, eu sou uma fã de vilã. Eu também. Acho que é por isso que as pessoas amam tanto a Avenida Brasil, né? Porque tem um momento Nossa, que Carminha. as duas viram ali, né? A Nina também, <risos> também fica vilã. É, não, é, a Nina não é uma mocinha né? bobinha. E aí, a gente, você fica ali. Ah, a é Avenida muito da bom, Brasil né? é um auge, gente. É um auge. Eu não tinha assistido. Jura? Juro. Assisti e assim… Gente, o que é a Carminha, né? E por né? mim, daqui uns seis meses, assistia de novo. <risos> ah, eu assistia. E o bom é que o Dani também tem uma coisa que é muito parecida comigo. As pessoas não gostam muito de assistir coisas repetidas. Todo mundo sempre reclama, sempre reclamou de mim. Eu gosto de ver coisas repetidas. E o Dani não se importa, ele gosta também, às vezes, de ver coisas repetidas. Coisas de novo, tipo, e eu gosto disso. Aí você re... fica rindo daquilo é, que você gosta vendo e revendo, né? é, eu gosto, eu acho legal. Eu amei. Gente, vocês acreditam que tá acabando esse programa? Olha, eu tô muito passada. Eu tô... Você tá passada? Eu tô muito passada, passou muito rápido. Eu vou te mandar mimos. Vocês estão vendo, nós temos muita gente de testemunha. <risos> Milhares de pessoas e fandoms. É exatamente. E assim, mil coisas que eu queria falar com você que eu nem falei, mas a gente te acompanha, a gente te ama. Eu até coloquei aqui, você se sente muito amada? Porque a gente te ama. Eu me sinto amada, eu me sinto muito amada. Eu recebo muito amor e eu acho que esse amor é… 
uma fortaleza para continuar. Teve a parada agora, por exemplo, nesse final Ai. de semana. E assim, a, o que aconteceu ali pra mim foi muito mágico, assim. A parada pra mim sempre foi um evento muito caótico, porque as pessoas ficam… Mas esse ano foi algo surreal. A quantidade de… As pessoas estavam realmente enlouquecidas, enlouquecidas, enlouquecidas. E elas ficam enlouquecidas nas minhas redes. Elas ficam enlouquecidas quando elas me veem na rua, quando elas me encontram no shopping. Elas me amam muito, eu sinto isso. E eu quero agradecer a cada uma delas. Porque esse amor, pra mim, é fortalecedor. Esse amor é o que me faz lembrar que eu tenho um propósito, uma causa, um objetivo. Que nós estamos traçando uma jornada juntos e coletivamente. E que por mais que sejam dias difíceis, por mais que eu sofra, por mais que às vezes até eu pense e falo, meu Deus, será… Será que eu vou levar isso aqui? Eu lembro que tem muita gente que me ama e que retribui e que precisa de mim nesse lugar. E isso me fortalece. Então, eu recebo e me sinto muito amada. E você representa a gente. A gente não tá brincando quando a gente fala que você vai ser a nossa presidenta. A gente já te chama de presidenta do Brasil. Mas você vai, e nosso voto aqui não é secreto. Na Bonita de Pele, na Zamunda. A produtora é uma produtora. E uma Bonita de Pele e Zamunda não tem voto secreto, gente. Amo! É, Estamos em campanha! Estamos em campanha. Eu fiquei pensando que look que eu ia vir aqui pra te entrevistar. Eu vim de Vampira, porque eu vim Vampiras com Erika Hilton. Eu amo. Vampiras com Erika Hilton. Hilton, cancerianas com Erika Hilton, todas com Erika Hilton. Vilãs, vilãs com, com Erika Hilton. Hilton. Queremos as vilãs. Queremos, por favor, né? as vilãs estão do nosso Escorpianes lado. Com Erica... Escorpianes com Erika Hilton. <risos> todos os signos, gente, podem vir. Vocês, podem vir, serão você bem acolhido. acolhidos. Pessoal do skincare, eu até ia te perguntar. Você acha que eu sou cotada pro Ministério do Skincare quando você for presidente? Ah, eu acho que você é um nome forte. Eu, tô forte, eu acho que né? hoje no mercado, você é um nome que pleiteia muito esta vaga. Você tá aí. Tá Tô escalada, aqui, né? tá, Tô escalada. Tá, tá, tá bem. E vai ter, né? Tem que ter, né? Vai ter. Tem que ter. Eu fiz um vídeo com o meu dermato agora esse final de semana sobre é, estética pública. Ele, porque ele me perguntava: se você for presidente, o que não pode faltar? Qual é o seu o carro-chefe? Qual o procedimento que tem que ter no SUS? Não, não. E a gente foi, eu falei, foi perguntando e eu fui respondendo. É sobre isso também, é sobre democratizar o autocuidado, a estética, a beleza, por que não? E quando você for nossa presidenta, todo mundo vai ter pele boa. Todo mundo vai ter pele boa. Todo Porque mundo a... vai ter pele boa. E eu queria terminar te perguntando o que você não tolerará na beleza. Eu sei que todo mundo deve te perguntar isso o tempo inteiro. Que assim, eu não tolerarei, é icônico demais. Mas na beleza, o que não tolerará? O que eu não tolero na beleza… Ai, pele cinza, sabe? Quando hum. a gente vai maquiar pessoas negras e acinzentam a pele ainda hoje, eu acho isso tão grave, eu acho isso tão intolerável. Eu acho que o mercado já tem uma, uma, uma gama de produtos para as peles negras. Obviamente que falta, podia ter muito mais, mas a gente já tem. Para o profissional chegar e fazer uma pele cinza. E assim, eu já fiquei com pele cinza recente e eu sou uma mulher negra de pele clara, claríssima. Eu fico pensando em mulheres negras de pele retinta. O que não passam em backstage, o que não passam na mão de profissionais. Então assim, eu não acho que é intolerável deixar a pele negra acinzentada. Tem conteúdo, tem conhecimento, tem produto, dá pra fazer. Não estamos lá atrás onde, ai não, não tem. Hoje tem, é só a pessoa querer. Então assim, não tolero pele cinzenta em peles negras. Peles negras acinzentadas. Falou, gente, é isso. Eu não sei nem como que eu posso te perguntar isso. Porque eu pergunto pra todo mundo, mas onde a gente te acha? <risos> Não me acham aquelas, né? <risos> é eu tô onde sempre eu não te por acha. aí. Nas redes sociais, eu tô em todas elas. TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, né? Tô em todas… Ah, os arrobas são diferentes pra cada uma delas. Mas em qualquer uma delas que você colocar Erika Hilton eu sempre estarei lá como a primeira Erika Hilton de cada uma delas. Então é só escrever Erika Hilton na busca que você me encontra em qualquer uma das, das plataformas. Bom. E nas redes da TV Câmara, né? Que eu tô sempre <risos> causando por lá. <risos> Na TV Câmara, belíssima. Quarta-feira, sempre marcado. Sempre marcado. Terça também tem sessão e quinta também. Mas é que quarta é onde o pau mais estoura mesmo, assim. Onde o tá. bicho pega. Que é o look que já vai pensado pra quarta-feira. Já quarta vai pensando pra briga, já vai pensando pra guerra. Então é ali, de terça, quinta-feira, na TV Câmara. Também me acha. Você é tudo, você ah, é uma diva amor, do obrigada. pop, da política. Que orgulho ter você nesse Brasil e nesse mundo. Muito obrigada. Você é muito foda, sério. Honrada. 
E que prazer vir aqui conversar com você, com o seu público. Passar essas horas que passou tão rápido falando sobre coisas que também são importantes, que também são necessárias. Sem perder a seriedade do que é sério, mas também sem perder a leveza. Porque a vida não pode ser só dureza, a vida não pode ser só embates. E eu digo isso sempre, eu tenho muitos jovens. Os jovens hoje são a minha maior, assim, o meu maior… O meu maior seguidores são jovens e eu digo isso pra eles sempre nas minhas redes. Aprendam a celebrar e aprendam a curtir os momentos bons. Porque se você viver só de guerra, só de luta, só de problematizar, só de brigar, a vida vai começar a virar uma coisa que… E é isso que eles querem, roubar de nós a alegria, o divertimento, a leveza. Então sejam leves, sabe? Sejam também isso. Porque isso não é esquecer o que realmente importa e o que nos leva. Mas é lembrar que a vida tem muitas facetas, muitas fotografias e que a gente pode ser estar em todos os lugares. E que quando a gente celebra as nossas conquistas e valoriza a leveza os momentos de dureza são mais suportáveis. Então pra mim, foi mais um momento de celebrar e viver a leveza. Érica Hilton, te amamos. <risos> Obrigada. Obrigada a eu, meu amor. 